ஓம் சாந்தி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டின் அவ்வக்த வாணிகள் மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு கடந்த இருபத்தி இரண்டு நாட்களாக தினம் ஓர் அவ்வக்த வாணி எனும் வரிசையில் அனைத்து வாணிகளின் முழுமையான உள்ளடக்கத்தை பார்த்தாகிவிட்டது ஆக இப்பொழுது அந்த ஒவ்வொரு வாணிகளின் தலைப்பையும் அவற்றின் சாராம்சத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் இரண்டாம் தேதி ஒன்றாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு ஞான சந்திரன் மற்றும் ஞான நட்சத்திரங்களின் சாதல் தந்தையிடம் எப்படி நிகழ்காலமோ அதே போல எதிர்காலமும் தெளிவாக இருக்கிறது அதே போலவே நெருக்கமான குழந்தைகளிடமும் எதிர்காலம் தெளிவாகி கொண்டிருக்கிறது நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தின் சமநிலையைத்தான் தந்தைக்கு சமமான நிலை என்று கூறுவது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சேவாதாரியின் விசேஷமாக என்ன இருக்கும் என்ன தென்படும் அவள் சேவை செய்து கொண்டே சேவை மூலமாக தந்தையின் குணங்கள் மற்றும் காரியத்தை பிரசித்தி ஆக்குவார் உடல் மூலமாக சேவை மட்டும் அல்ல ஸ்தூலமாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு காரியம் மூலமாக ஒவ்வொரு அடி மூலமாக தந்தையின் குணம் மற்றும் காரியத்தை பிரசித்தி ஆக்க வேண்டும் இதுதான் முதல் தரமான சேவை ஆகும் முதல் தர சேவாதாரி என்றால் ஒரே நேரத்தில் மூன்று விதமான சேவை செய்பவர் மனசக்தி மூலம் உடல் மூலமாக மற்றும் காரியங்கள் மூலமாக தோற்றம் மூலமாக ஆன்மீக சேவாதாரியின் பொழிவு அதாவது பரிஸ்தா நிலையின் பொழிவு தென்பட வேண்டும் மேலும் மனம் மூலமாக தன்னுடைய உயர்ந்த நினைவு மூலமாக சேவை செய்கின்றார் என்றால் அந்த மாதிரி ஒரே நேரத்தில் சேவைகள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் சேவை செய்வது என்பது ஒரு குணமானது ஆனால் மாஸ்டர் அனைத்து குணங்களின் கடலாக இருக்க வேண்டும் கலைப்பற்றவராகவோ அனைவரும் ஆக முடியும் ஆனால் அல்ரவுண்டர் சேவாதாரி ஒரே நேரத்தில் மூன்று விதமான சேவை செய்யும் சேவாதாரி கிடைக்க மாட்டார் எனவே பிராமணர்களின் விசேஷமாக என்ன இருக்கிறதோ அந்த லட்சியத்தை வைத்து லட்சண மூலமாக காண்பிக்க வேண்டும் இப்பொழுது அனுபவங்களின் நுணுக்கத்தை செயல்படுத்தும் கூடத்தில் இருக்க வேண்டும் இவர்கள் அனைவரும் ஏதோ விசேஷமான முழு ஈடுபாட்டில் இவ்வுலக விஷயங்களில் இருந்து விலகியிருக்கின்றார்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு அனுபவம் ஆகட்டும் செய்யும் காரியம் மற்றும் யோகாவில் சமநிலை இருக்கட்டும் சமநிலை இருப்பது என்றால் அதிவேகம் சமநிலை இல்லாத காரணத்தினால் நடைமுறையில் அதிவேகத்திற்கு பதிலாக சாதாரண வேகம் ஆகிவிடும் இந்த விசேஷ அனுபவங்களின் பயிற்சிக்காக நேரத்தை எடுங்கள் மேலோட்டமான ரூபத்தில் இல்லாமல் ஆன்மீகத்தின் நுணுக்கத்தில் செல்லுங்கள் அப்பொழுது பரிஸ்தா ரூபம் வெளிப்படும் வெளிப்பாட்டின் சாதனமே முதலில் தன்னை அனைத்து அனுபவங்களின் வெளிப்பாடாக்க வேண்டும் வார்த்தைகள் என்ன காரியம் செய்யுமோ அதைவிட பல மடங்கு ஆன்மீகத்தின் சக்தி காரியம் செய்ய முடியும் எப்படி சொல்லில் பேச்சில் வருவதற்கான பயிற்சி ஆகிவிட்டது அதே போல ஆன்மீகத்தின் பயிற்சியும் ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அதிகமான பேச்சில் வருவதற்கு மனம் விரும்பாது ஏழு ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு வெளி தேச குழந்தைகளுடன் வெளி தேசத்து தந்தையின் சந்திப்பு என்ன அடைய வேண்டுமோ அதை அடைந்தாகி விட்டது என்ற இந்த குஷியின் பாடலை எப்பொழுதும் பாடிக்கொண்டே இருங்கள் இந்த குஷியில் இருப்பதனால் எந்த விதமான குழப்பமோ சோர்வோ வர முடியாது அந்த மாதிரி மாயா புருஷ் மாயாவால் தாக்க முடியாதவர் ஆகிவிடுங்கள் உங்களுடைய உதாரணத்தை பாப்தாதா அனைவருக்கும் காண்பிப்பார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் உங்களில் எந்த ஆத்மாவை பார்த்தாலும் ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் தந்தை மூலமாக கிடைத்திருக்கும் அழியாத குஷி அதிந்திரிய சுகத்தின் அழியாத அமைதியின் பொழிவு தென்பட வேண்டும் 
உங்கள் அனைவரின் முகமும் தந்தை மூலமாக கிடைத்திருக்கும் செல்வத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கண்ணாடி ஆகிவிட வேண்டும் மாயா வருவது என்றால் அனுபவியாவது எனவே மாயாவிடம் ஒருபொழுதும் பயப்படாதீர்கள் பயந்தீர்கள் என்றால் அதுவும் கொடூரமான ரூபத்தை தாரணை செய்துவிடும் உண்மையிலேயே அது ஒன்றுமில்லை காகித புலி ஆகும் காகித புலியிடம் நீங்கள் பயப்படுவீர்களா என்ன எப்பொழுதும் நான் தான் சென்ற கல்பத்தில் வெற்றி அடைந்தவன் மேலும் எப்பொழுதுமே வெற்றி அடைவேன் என்ற உயர்ந்த லட்சியத்தை வைத்தீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் தன்னை வெற்றி இரத்தினம் என்று தான் அனுபவம் செய்வீர்கள் அசலதை ஆவது கூட இந்த அளவே சுலபமானதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி ஸ்தூலமான ஆடையை களைந்து விடுகின்றீர்கள் அதே போல தேக அபிமானம் என்ற ஆடையை ஒரு நொடியில் களைய வேண்டும் எப்படி நினைக்கின்றீர்களோ அப்படியே சொரூபம் ஆகிவிட வேண்டும் அந்த சொரூபம் ஆகிவிட பயிற்சி இருக்கின்றதா இப்பொழுது அந்த பயிற்சியை அதிகப்படுத்துங்கள் யாராவது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் உங்கள் எதிரில் வந்த உடனேயே நாங்களும் எழுந்திருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த மாதிரி ஆக வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளுணர்வு சஞ்சலம் ஆவதற்கான காரணம் ஏன் மற்றும் என்ன என்ற இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் தான் சஞ்சலத்தை கொண்டு வருகின்றது மேலும் இது ஒன்றும் புதிதல்ல என்ற ஒரு வார்த்தை ஸ்தீரமாக்கி விடுகின்றது மாஸ்டர் சர்வ சக்திவானின் நிலையில் நிலைத்திருங்கள் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் என்றால் வெற்றி இரத்தினம் மாயா உங்களுக்குள்ளே முற்றிலும் சக்தி இல்லாததாக இருக்கிறது அதன் வெளிரூபத்தை பார்த்து பயப்படாதீர்கள் அமர்நாத் தந்தை மூலமாக அமர்பவ என்ற இந்த வரதானம் இந்த பிறவியிலும் எதிர்காலத்திலும் பிராப்தி ஆகிறது சங்கம யுகத்தில் மாயாவிடமிருந்து பாதுகாப்பாக ஆவதற்கு அமர்பவா என்ற வரதானம் மேலும் எதிர்காலத்தில் அகால மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக ஆவதற்கு இந்த வரதானம் ஆகும் ஓம் சாந்தி நன்றி பாபா பதிமூன்று ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு காத்திருப்பதற்கு முன்பு முன்னேற்பாடுகள் செய்யுங்கள் ஆன்மீக தந்தை மூலமாக கிடைத்திருக்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மீக காரியம் சாதாரணமானது அல்ல கடைசி எண்ணில் இருப்பவரும் பாப்தாதாவின் கண்களின் நட்சத்திரம் ஆவார் ஒரு தடவையாவது மனதால் உண்மையான உள்ளத்தோடு தன்னை தந்தையின் குழந்தை என்று நிச்சயம் செய்தீர்கள் என்றால் அந்த ஒரு நொடியின் மகிமை மற்றும் பிராப்தி மிக பெரியது நேரடியாக தந்தையின் குழந்தை ஆவது எவ்வளவு பெரிய லாட்டரி என்று தெரிந்திருக்கின்றீர்களா ஒரு நொடியில் சூத்திரனில் இருந்து பிராமணன் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு விடுகின்றது இந்த விசேஷ வருடம் பிராமண ஆத்மாக்கள் மகாதானி வரதானி ஆவதற்காக இருக்கின்றது எப்படி தந்தையின் எதிரில் தன்னை சமர்ப்பணம் செய்கின்றீர்கள் அதே போல இப்பொழுது தன்னுடைய நேரம் மற்றும் அனைத்து பிராப்திகளாகிய ஞானம் குணம் மற்றும் சக்திகளை உலக சேவைக்காக சமர்ப்பணம் செய்யுங்கள் அந்த மாதிரி சேவைக்காக சமர்ப்பணம் ஆகும்போது நீங்கள் சுலபமாக முழுமை ஆகி விடுவீர்கள் சேவைக்கான காரியத்தில் மும்முரமாகினால் சோதனைகளை தடைகளை அவை ஒன்றுமே இல்லை என்பது போல கடந்து செல்வீர்கள் சோதனையின் தடையின் ரூபம் மாறி பிராப்தியின் ரூபமாக ஆகிவிடும் மாயா என்ற வார்த்தையால் பயப்பட மாட்டீர்கள் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவர் ஆவதின் குசியில் நடமாடி கொண்டே இருப்பீர்கள் மாயாவை தன்னுடைய வேலைக்காரர் என்று அனுபவம் செய்வீர்கள் இப்பொழுது எந்த புகாரும் செய்யாதீர்கள் நேரத்தின் கணக்குப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் கம்ப்ளீட் ஆக வேண்டும் 
கம்ப்ளீட் ஆத்மா ஒரு பொழுதும் கம்ப்ளைண்ட் செய்யாது இந்த மாதிரி ஆகியே விடும் எப்பொழுதும் பக்த ஆத்மாக்கள் யாசிக்கும் ஆத்மாக்கள் மற்றும் தாகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களின் எதிரில் தன்னை சாட்சா தந்தை மற்றும் சாட்சாத்கார மூர்த்தி என்று புரிந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் இஷ்ட தேவதை என்றால் பூஜைக்குரியவர் யார் அஷ்ட ரத்தினமாக இருப்பாரோ அவர் பிராமண பரிவாரத்தின் எதிரில் இப்பொழுது கூட இஷ்டமானவராக அதாவது ஒவ்வொரு எண்ணம் மற்றும் நடத்தை மூலமாக விதி மற்றும் சித்திக்கான வழிகாட்டுபவராக அனைவர் எதிரிலும் இப்பொழுது கூட அதே போலவே மகானாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் எப்பொழுதும் ஒருவரின் லாயிப்பில்லையே இருந்தீர்கள் என்றால் உலகியல் வைப்ரேஷனில் இருந்து மாயாவிடம் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் எப்பொழுதும் பத்திரமாக இருப்பீர்கள் தந்தையின் நெருக்கத்தில் இருப்பவர்களின் மேல் தந்தையின் சத்தியமான தொடர்பின் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் சத்தியமானவரின் தொடர்பின் தாக்கம் ஆன்மீக நிலை ஆகும் பழைய உலகத்தின் அனைத்து கவர்ச்சிகளில் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பதற்கான சகஜமான யுக்தி பொக்கிஷத்தின் அதிபதிகள் என்ற போதையில் எப்பொழுதும் இருங்கள் எவ்வளவு குழப்பம் இருக்குமோ அந்த அளவு தன்னுடைய மனநிலை மிகவும் அமைதியானதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி கடல் வெளியில் சப்தம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது உள்ளே முற்றிலும் அமைதி அந்த மாதிரி பயிற்சி வேண்டும் அதிந்திரிய சுகம் என்ற ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே இருங்கள் உங்களை அனைத்து ஆத்மாக்கள் சுகத்தில் ஆடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து துக்கமானவர்கள் சுகமானவர்களாக ஆகிவிட வேண்டும் பதினெட்டு ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு பாப்தாதாவின் சேவைக்கான பிரதிபலன் பாப்தாதா மூலமாக ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் எப்படி நினைவோ அப்படி அதற்கான பலனும் அதே நேரம் கிடைத்து விடுகிறது யார் யோக சொரூப ஆத்மாவோ அவருக்கு யோகாவின் விதி கிடைத்து விடுகிறது யோகி ஆத்மா எப்பொழுதும் பாப்தாதாவின் இதய சிம்மாசனதாரியாக இருப்பார் ஒரு பொழுதும் தூரமாக இருப்பதில்லை வியோகி ஆத்மாக்கள் யோகம் இல்லாத காரணத்தினால் பாப்தாதாவை எதிரில் கொண்டு வர முயற்சி செய்கின்றார்கள் எப்பொழுது தந்தை இருப்பதே குழந்தைகளுக்காகத்தான் என்றால் எதுவரை குழந்தைகளுக்கு ஸ்தாபனையின் காரியத்தின் பங்கு இருக்கிறதோ அதுவரை பாப்தாதா குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு எண்ணம் மற்றும் ஒவ்வொரு நொடியும் கூடவே இருக்கின்றார் பிரம பாபா தனது சேவை இடத்தை மாற்றி இருக்கின்றார் ரூபம் அதேதான் சேவையும் அதேதான் ஆயிரம் புஜங்கள் உள்ள பிரம்மாவின் ரூபத்தில் தற்சமயத்து பங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது குழந்தைகள் தந்தைக்கு சமமாக சேவையின் வேகத்தை மிக வேகமாக ஆக்குவதில் மும்முரமாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் தந்தையின் அன்பிற்கு பிரதிபலனாக நாம் செய்வது தந்தை மேல் உள்ள அன்பின் வெளிப்படையான அடையாளம் சேவை மேல் அன்பு இருப்பதாகும் எப்படி ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா பாபா என்று கூறுகின்றீர்கள் அதே போல ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தை மற்றும் சேவை இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் சுகம் சாந்தி மற்றும் தூய்மையின் மூன்று லைட்களையும் தன்னுடைய மைக் மூலமாக கொடுக்க முடிகின்ற மாதிரி இப்பொழுது அந்த மாதிரி சக்திசாலியான நிலையை உருவாக்குங்கள் ஸ்தூலமான விளக்கு சூழ்நிலையை மாற்றிவிடுகிறது என்றால் லைட் ஹவுஸ் ஆகிய நீங்கள் தூய்மையின் லைட் மூலம் மற்றும் சுகத்தின் ஒளி மூலம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியாதா ஸ்தூலமான லைட்டை கண்களால் பார்க்கின்றீர்கள் ஆன்மீக விளக்கை அனுபவத்தினால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் இப்பொழுது மைக் மற்றும் மைட் இரண்டும் இருந்தால் சுலபமாக வெற்றி அடைந்து விடுவீர்கள் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் நான் அருகில் வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறது எவ்வளவு தந்தையின் குணத்தில் நிலையில் அருகில் இருக்கின்றீர்களோ அந்த அளவு அங்கே அது வீடானாலும் இராஜ்யமானாலும் அருகில் இருப்பீர்கள் 
திருப்தியாக இருப்பது மற்றும் மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துவது இதுதான் தற்சமயத்திற்கான ஸ்லோகன் ஆகும் திருப்தியின்மை என்றால் பிராப்தி இன்மை திருப்தி என்றால் பிராப்தி நிறைந்த நிலை அனைத்து பிராப்திகளையும் அடைந்தவர் ஒருபொழுதும் திருப்தி இல்லாமல் இருக்க முடியாது இறை மாணவ வாழ்க்கை அனைத்தையும் விட சிறந்தது என்று மகிமை செய்யப்பட்டிருக்கிறது கற்பது கற்பிப்பது தடையற்று இருப்பது தந்தையுடன் அமர்வது எழுவது அருந்துவது குடிப்பது என்ற இதுதான் இறை மாணவ வாழ்க்கை குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டும் தந்தையுடன் இருக்கின்றீர்கள் இல்லையா உடல் எங்கே வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் மனம் தந்தை மற்றும் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கட்டும் உடன் இருப்பது யோகா செய்வது கடினம் அல்ல ஆனால் யோகா துண்டிக்கப்படுவது கடினமாக இருக்கட்டும் எப்பொழுதும் சிரித்து கொண்டே இருங்கள் பாடிக்கொண்டே இருங்கள் மேலும் தந்தையுடன் இருந்து கொண்டே இருங்கள் அந்த மாதிரி உடன் இருப்பது முழு கல்பத்திலும் கிடைக்க முடியாதது வளர்ச்சிக்கான சுலபமான வழி அமிர்த வேளையில் தொடங்கி முழுமையாக விதிபூர்வமாக நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தை அடையும் எந்த ஒரு காரியமும் எப்பொழுதும் விதியோடு செய்யப்படுகின்றதோ அப்பொழுது வெற்றி கிடைக்கின்றது யார் எவ்வளவு இலேசாக இருப்பாரோ அவ்வளவு கலைப்பற்றவராக இருப்பார் எந்த விதமான கனமும் கலைப்படைய வைக்கும் எந்த விதமான சுமையும் அது எண்ணத்தில் நெருக்கத்தில் சம்பந்தத்தில் இருந்தாலும் அந்த சுமை கலைப்படைவதில் கொண்டு வரும் சங்கம யுகத்தில்தான் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தின் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது எவ்வளவு காலம் குறைவோ அந்த அளவு வளர்ச்சி அதிகம் எவ்வளவு ஒவ்வொரு விருப்பத்தில் இருந்து விலகி இருப்பீர்களோ அந்த அளவு ஒவ்வொரு விருப்பமும் சுலபமாக நிறைவேறி கொண்டே இருக்கும் குர்சியில் பிராப்தியில் கலைப்பு ஏற்படாது எப்படி ஆகாயத்தின் மேலிருக்கும் நட்சத்திரங்களை மேல் நோக்கி பார்வையோடு பார்க்கிறார்கள் அதே போல உங்களை அனைவரையும் விட உயர்ந்த ஆத்மா அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவர்கள் நெருக்கமான ஆத்மாக்களின் பார்வையோடு பார்க்கின்றார்கள் அப்படி எந்த பார்வையோடு பார்க்கின்றார்களோ அதிலேயே நிலைத்திருங்கள் உலகின் எதிரில் மதுபன் ஒரு மேடை ஆகும் மேடையில் எந்த நடிகர் இருப்பாரோ அவருடைய ஒவ்வொரு செயலின் மேலும் எவ்வளவு கவனம் இருக்கிறது என்னை அனைவரும் பார்க்கிறார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு காரியத்தின் மகத்துவம் இருக்கிறது மதுபன்னில் வருவது என்றால் வருமானத்தின் சுரங்கத்தை ஒன்றாக சேர்ப்பது அந்த மாதிரி மகத்துவத்தை தெரிந்து கொஞ்ச நேரத்தில் பொக்கிஷங்களை சேமித்திருக்கின்றீர்கள் தபஸ்வியின் தவம் அமரும் நேரத்தில் மட்டும் இல்லை தபஸ்யா என்றால் அன்பு ஆர்வம் நடைமுறையில் போகும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் உணவு அருந்தும் போதும் நினைவின் ஆழ்ந்த ஆர்வம் இருக்கிறது அனைத்தையும் விட உயர்ந்த அழியாத இரத்தினம் ஞான இரத்தினம் ஆகும் ஞான கடலின் குழந்தைகள் ஞான இரத்தினத்தோடு விளையாடுவார்கள் ஞானத்தின் ஆதாரத்தில் துக்கம் அமைதி இன்மை ஏற்பட முடியாது இருபத்தி நான்கு ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு நிரந்தர சேவாதாரி குழந்தைகளின் தீவிர முயற்சியை பார்த்து தந்தையும் குழந்தைகளின் மேல் பழியாகி விடுகின்றார் அதாவது குழந்தைகளின் கழுத்தின் மாலை ஆகி விடுகின்றார் எப்படி மாலை எப்பொழுதும் கழுத்தில் தொங்கி கொண்டிருப்பதாக இருக்கும் அதே போல குழந்தைகளின் வாயில் கண்களில் புத்தியில் தந்தைதான் நிரம்பி இருக்கின்றார் குழந்தைகள் இன்றி தந்தையை வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படி தந்தையை வெளிப்படுத்துபவர்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்களாகின்றார்கள் இந்த அளவு போதை அல்லது சேவையின் நினைவு இருக்க வேண்டும் சாதாரண கன்னியாக்கள் மாதர்கள் மறைவாக இருந்து இவ்வளவு பெரிய சேவையை செய்கின்றார்கள் அனைவரின் தெய்வீக முகங்கள் பாப்தாதாவின் உருவத்தை தமது செயல்களின் மூலமாக 
மக்களின் எதிரில் அவசியம் வெளிப்படுத்தியுள்ளன இப்பொழுது கொஞ்சம் சலசலப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் இவர்கள் சாதாரண சக்திகள் இல்லை என்று சலசலப்பு ஏற்படுத்தியதன் கூடவே இந்த விதையையும் போட்டிருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது விதையை வாய்மொழி மூலம் மற்றும் நினைவின் சக்தி மூலமாக வளர செய்ய வேண்டும் இப்பொழுதோ மறைவான வேசத்தில் அடிக்கல் நாட்டினீர்கள் அதாவது விதை விதைத்தீர்கள் ஆனால் சரியான நேரத்தில் இதே விதை பழத்தின் ரூபத்தில் நீங்கள் அனைவரும் பார்ப்பீர்கள் இதே உலகத்து மனிதர்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள் மரியாதை செய்வார்கள் எப்படி நிரந்தர யோகி ஆவதற்கான வரதானம் தந்தை மூலமாக கிடைத்திருக்கின்றது அதே போல எதிர்காலத்திற்காகவும் நிரந்தர சேவாதாரியாகவும் ஆக வேண்டும் தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் சேவை இருக்கட்டும் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களை யாராவது பார்த்தால் உங்களுடைய முகம் மூலமாக அமைதி ஆனந்தத்தின் எண்ண அலைகளை அனுபவம் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் எப்பொழுதும் சேவை நிரம்பி இருக்க வேண்டும் நிரந்தர யோகி மற்றும் நிரந்தர சேவாதாரி விக்ன விநாசமாக இருப்பார் தந்தையின் நினைவு மற்றும் சேவை என்ற இரட்டை பூட்டு போடப்பட்டு விடுகிறது எனவே மாயா வர முடியாது தந்தையின் நினைவு மற்றும் சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி கவனம் கொடுங்கள் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக தந்தையின் நினைவை நினைவூட்டும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் சக்திசாலியான உள்ளுணர்வு மூலமாக நாலாபுறங்களிலும் சக்திசாலியான என்ன அலைகளை பரப்ப வேண்டும் அதாவது சூழலை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் எனவே எண்ணம் நேரம் உள்ளுணர்வு மற்றும் காரியத்தை நாலாபுறங்களின் சேவைக்காக ஈடுபடுத்துங்கள் இதைதான் நிரந்தர சேவாதாரி அதாவது சேவைக்கு தகுதியானவர் என கூறுவது எங்கு பிராமணர்களின் கூட்டம் இருக்கின்றதோ அங்கு மதுபன் இருக்கிறது எனவே ஒவ்வொரு வெளிநாட்டு கிளையையும் மதுபன் ஆக்குங்கள் எங்கு இருக்கின்றீர்களோ அங்கு நாலாபுறங்களிலும் ஒளியை பரப்புங்கள் இவர்கள் யார் மற்றும் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று கேள்வி எழ வேண்டும் மதுபன் மாதிரியான வடிவமைப்பை உருவாக்குங்கள் மினி மதுபண்ணாக இருந்தால் கூட அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஈர்க்கப்படுவார்கள் மகான் ஆத்மா என்ற நினைவு மூலம் இயல்பாகவே ஒவ்வொரு எண்ணம் மற்றும் ஒவ்வொரு காரியமும் மகான் அதாவது மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும் கர்மயோகி என்றால் ஒவ்வொரு காரியம் மூலமாக தந்தை மேல் உள்ள அன்பு மற்றும் சம்பந்தத்தின் சாட்சாத்காரம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் ஏற்படும் ஒவ்வொரு காரியம் செய்யும் போதும் தந்தையுடன் அன்பாக இருக்கும் ஆத்மாவின் அனுபவம் செய்விக்கின்றேனா என்று தன்னைத்தானே கேளுங்கள் இதைதான் கர்மயோகி என்று கூறுவது கர்மயோகியின் அல்லது சகஜ இராஜயோகியின் விளக்கம் மிகவும் நுண்ணியமானது இந்த நேரம் சுகத்தின் அல்லது அமைதியின் சூழலை அல்லது சக்தி சொரூபத்தின் சூழலை உருவாக்க முடியும் அதன் சூழல் மூலம் உள்ளே எந்தெந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இங்கு துக்கத்தில் இருந்து சுகத்தின் சூழலுக்கு வந்து விட்டோம் என்று அனுபவம் செய்ய வேண்டும் இங்கு மிகுந்த சுகம் கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது என்று உணர வேண்டும் உங்களுடைய நடத்தை மற்றும் முகம் மூலமாக உங்களுடைய என்ன சக்தி மூலமாக சுகம் சாந்தி மற்றும் சக்தியின் அனுபவம் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய பிராப்தியின் ஆதாரத்தினால் நினைவின் ஆதாரத்தினால் அவர்களை அனுபவி ஆக்க வேண்டும் இதுதான் உண்மையான சகஜ இராஜயோகா அல்லது கர்மயோகாவின் சூத்திரம் ஆகும் திருப்தியாக இருக்க வேண்டும் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் யோகியின் கடமை ஆகும் பாபா என்ற வார்த்தை சுகம் சாந்தி சக்தி ஆனந்தம் என்று என்னவாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் பிராப்தி செய்விக்கக்கூடிய மந்திரம் இராஜயோகி ஆவது கடினம் அல்ல வீடு வாசலை துறந்து 
வீட்டு யோகி ஆவது கடினம் ஆகும் பதினான்கு இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு நெருக்கமான ஆத்மாவின் அடையாளங்கள் பாப்தாதாவுடன் இருப்பதாக அதாவது எப்பொழுதும் நெருக்கமாக அனுபவம் செய்கின்றீர்களா நெருக்கமான ஆத்மாக்கள் அந்த அளவு நிலையில் செய்யும் காரியத்தில் குணங்களில் தந்தைக்கு சமமாக அதாவது எப்பொழுதும் நிரம்பிய நிலையில் வள்ளலாக இருப்பார் அவரும் தந்தைக்கு சமமாக உலகிற்கு நன்மை செய்பவராக இருப்பார் உலகிற்கு நன்மை செய்பவரின் ஒவ்வொரு எண்ணம் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காக இயற்கைக்காக சுப பாவனை நிரம்பியதாக இருக்கும் உலகிற்கு நன்மை செய்பவரின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆன்மீக இசைக்கு சமமாக உற்சாகம் ஊக்கம் கொடுக்கும் சோர்வடைந்த ஆத்மா தந்தையை சந்திக்கும் அனுபவம் செய்கின்றது மற்றும் குஷியில் நடனமாட தொடங்கி விடுகின்றது அந்த மாதிரியானவரைத்தான் தந்தையிலே தந்தையின் அன்பிலேயே மூழ்கியிருக்கும் ஆத்மா என்று கூறுவது உலகிற்கு அதிபதியாகும் அதிகாரம் உலகிற்கு நன்மை செய்பவர் ஆவதின் ஆதாரத்தில் இருக்கும் எட்டு இராஜ பதவியில் முதல் லட்சுமி நாராயணன் இரண்டாம் லட்சுமி நாராயணன் என்று அப்படி அதில் வருவார்கள் எட்டு இராஜ பதவியில் வருவதற்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் அஷ்ட சக்திகள் சேர்ந்து எமர்ஜ் ரூபத்தில் இருக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு ஆத்மாக்களில் நல்ல ஊக்கம் மற்றும் தகுதியம் இருக்கிறது முயற்சி செய்வதை முன்னேற்றம் அடைய செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு செயலிலும் ஏறும் கலை இருக்க வேண்டும் தீவிர முயற்சியாளர் என்றால் நினைத்தார் மற்றும் செய்தார் நினைப்பதிலும் செய்வதிலும் வித்தியாசம் இருக்க கூடாது எப்பொழுதும் தந்தையின் துணையோடு இருக்கின்றவர் அவர் எதிரில் சூழ்நிலை கூட சுயநிலையின் ஆதாரத்தில் மாறிவிடுகிறது மழையும் கடுகாகி விடுகிறது எப்படி அநேக தடவைகள் இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் கடந்து விட்டோம் ஒன்றும் புதியதல்ல அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்வார்கள் எப்பொழுதும் தாமரை மலருக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள் எப்படி தண்ணீர் கீழே இருக்கிறது தாமரை மேலே இருக்கிறது அதே போல சூழ்நிலை கீழே இருக்கிறது நாம் மேலே இருக்கிறோம் கீழே உள்ள விஷயம் கீழேயே இருந்து விடுகின்றது எப்பொழுதாவது ஏதாவது விஷயம் வந்தால் பாப்தாதா என்னுடன் இருக்கிறார் என்று நினையுங்கள் அனைத்து சக்திகள் நிறைந்தவரின் எதிரில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை கூட எறும்புக்கு சமமாகிறது தந்தையின் குழந்தையாக ஆகியிருக்கின்றாரோ அவருக்கு தந்தை பொறுப்பாவார் எதுவரை தந்தை உடன் இருக்கின்றாரோ என்னவாகும் என்று கொஞ்சம் கூட பயப்படாதீர்கள் என்ன நடக்குமோ அது நல்லதாகவே நடக்கும் எவ்வளவு நிச்சயம் இருக்கின்றது என்று ஒரு சிறிய பரீட்சை மட்டும் இருக்கும் எப்படி தந்தையோ அப்படி யாரும் இல்லை அதே போல உங்களுடைய பாக்கியம் மாதிரி வேறு யாருமே பாக்கியசாலி இல்லை அமிர்த வேளையில் எழுந்து தந்தையோடு ஆன்மீக உரையாடல் செய்தீர்கள் என்றால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு தெளிவாக தென்படும் எப்பொழுது சுமையை தூக்குவதற்கு தம் தந்தை அமர்ந்திருக்கின்றார் என்றால் நீங்கள் ஏன் தூக்குகின்றீர்கள் எவ்வளவு லேசாக இருப்பீர்களோ அவ்வளவு மேலே உயர்ந்து செல்வீர்கள் மனதால் இலேசாக ஆவதினால் உயர்ந்த நிலை எப்படி உருவாகி விடுகின்றது என்று அனுபவம் செய்வீர்கள் எவ்வளவிற்கு எவ்வளவு தன்னுடைய நேரத்தை ஈஸ்வரிய சேவையில் ஈடுபடுத்தி கொண்டே இருந்தீர்கள் என்றால் லௌகீக வேலையிலும் சகயோகம் கிடைக்கும் பந்தனம் இருக்காது நான் ஒருவன் அநேகர்களுக்கு செய்தி கொடுத்து மாலையை தயார் செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் தொடர்பில் வந்தாலும் அவர்களுக்கு தந்தையின் அறிமுகத்தை கொடுத்து கொண்டே சென்றீர்கள் என்றால் யாராவது உருவாகுவார்கள் நாடகத்தின்படி எங்கெல்லாம் சேவைக்கு பொறுப்பாளர் ஆகி இருக்கின்றீர்களோ அவசியம் அங்கு ஏதோ ஒரு இரத்தினம் இருக்கின்றார்
எப்படி எதிர்காலத்தில் துக்கம் மற்றும் அமைதியின்மையின் அறியாமை இருக்கும் அதே போல இப்பொழுது துக்கம் மற்றும் அமைதியின்மையின் உலகமே வேறு என்று அனுபவம் செய்வீர்கள் அது கலியுகம் நான் சங்கமயுகத்தில் இருக்கின்றேன் இது அதிந்திரிய சுகத்தை அடைவதற்கான பருவ காலம் ஆகும் அப்படி அதனுடைய பருவ காலத்தில் அடையவில்லை என்றால் பின்பு எப்பொழுது அடைவீர்கள் பதினாறு இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு உலகின் அதிகாரி நிலையில் இருந்து அனைவரின் மரியாதைக்குரியவர் ஆகுங்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் வழங்கும் போது தந்தை மூலமாக நிரந்தர ஆரோக்கியம் செல்வம் மற்றும் சந்தோஷம் மூன்றின் பிராப்தியுமே தற்சமயத்து பிராப்தியின் கணக்குப்படி இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கு கிடைக்கின்றது முதலில் நிகழ்காலம் மேலும் நிகழ்காலத்தின் ஆதாரத்தில் எதிர்காலம் இருக்கிறது ஒரே நேரத்தில் உடல் மனம் மற்றும் பொருள் எண்ணம் சொல் மற்றும் செயலால் அனைத்து விதமான சேவை சேர்ந்தே இருப்பதனால் சுலபமாக வெற்றி கிடைக்கின்றது அனைத்து விஷயங்களின் ஞானம் நிறைந்தவர் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றார் நிரந்தர செல்வந்தர் எப்பொழுதும் அனைத்து சக்திகளின் பொக்கிஷத்தினால் அனைத்து குணங்களின் பொக்கிஷத்தினால் ஞானத்தின் பொக்கிஷத்தினால் நிரம்பியோராக இருப்பார் மேலும் செல்வமற்ற மற்ற ஆத்மாக்கள் நிரம்பியவரை பார்த்து அவருடைய நிரம்பிய நிலையின் குடை நிழலில் தாமும் ஊக்கம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்தவராக அனுபவம் செய்வார்கள் அதே போலவே எவர் எப்பி அதாவது எப்பொழுதும் குஷியாக இருப்பார்கள் மேலும் தனது குஷியின் புலிவின் மூலம் துக்கம் மற்றும் சோர்வான சூழ்நிலையை எப்படி சூரியன் இருளை மாற்றி விடுகிறதோ அந்த மாதிரி மாற்றி விடுவார்கள் அந்த மாதிரி சேவைக்கான அவசியம் தற்போது மட்டுமே இருக்கிறதே அன்றி எதிர்காலத்தில் இல்லை இன்று பாப்தாதா ஒவ்வொருவரின் பிராப்தியின் ரேகை நிரந்தரமான மற்றும் தெளிவான ரேகையாக இருக்கின்றதா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் துண்டிக்கப்படாதவர்கள் மிக குறைவாக இருந்தார்கள் ஆனால் துண்டிக்கப்படாதவர்களிலும் தெளிவில்லை இல்லை என்பதற்கு சமமாக இருந்தது ஆனால் கடந்தது கடந்ததாக இருக்கட்டும் தற்சமயத்தில் உலக சேவை என்ற மேடையில் கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாயகி பங்கை எப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அதற்கேற்ப இந்த மூன்று பிராப்திகளுமே நெற்றி மற்றும் கண்களின் மூலமாக நிரந்தரமாக மற்றும் தெளிவாக தென்பட வேண்டும் இன்று அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த மூன்று பிராப்திகளின் அவசியம் இருக்கின்றது அந்த மாதிரி பிராப்தி இல்லாத ஆத்மாக்களுக்கு பிராப்தி செய்வித்து சவாலை நடைமுறையில் கொண்டு வாருங்கள் உங்களுடைய குஷி நிறைந்த அதாவது சிரித்த முகத்தை பார்த்து அவர்களில் மனித வாழ்க்கையை வாழ்வது என்றால் என்ன என்பதின் தகுதியம் ஊக்கம் உற்சாகம் வரும் மூன்று பிராப்திகளுமே நமது பிறப்புறமே ஆகும் என்பது எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்க வேண்டும் மூன்றின் நடைமுறை தாரணைக்கான இரட்டை கோடிடுங்கள் பிரபாவம் ஏற்படுத்துபவர்களாக ஆகுங்கள் எந்த ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை மற்றும் பிரச்சனைகளின் பிரபாவத்தில் வசமாகாதீர்கள் முழுமையாக யாரும் இன்னும் ஆகவில்லை என்று அந்த மாதிரி கண்ணோட்ட கண்ணோட்டத்தில் வராதீர்கள் தந்தையை பின்பற்றி நடந்து நம்பர் ஒன் உதாரணம் ஆகி காண்பிப்பேன் என்று அந்த மாதிரி லட்சியத்தை வெய்யுங்கள் லட்சியத்தின் கூடவே லட்சணத்தையும் தாரணை செய்து கொண்டே இருங்கள் ஒரே நேரத்தில் மூன்று சேவையும் இருக்கின்றது என்றால் உடனடி பலன் கிடைக்க முடியும் மனதின் எண்ணங்கள் மூலமாக ஆத்மாக்களை தந்தியோடு புத்தியின் நினைவை இணைப்பதற்கான சேவை வாய்வழி மூலமாக தந்தையின் அறிமுகம் கொடுக்கும் சேவை மேலும் செயல்களின் மூலமாக தெய்வீக குணம் நிறைந்தவர் ஆக்கும் சேவை 
அப்படி முக்கிய அனைத்து பாடங்களா பாடங்களான யோகா ஞானம் மற்றும் தெய்வீக குணங்கள் மூன்றுமே சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும் எனவே அந்த மாதிரி சேவை செய்பவர்களாக ஆகுங்கள் இதைதான் வரதானி மற்றும் மகாதானியின் நிலை என்று கூறுவது இப்பொழுது தெய்வீக குணங்களின் அலங்காரத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் மரியாதையின் கோட்டிற்குள்ளே இருந்து மரியாதை புருஷோத்தமன் என்ற பட்டத்தை பெறுவதற்கான கவனம் இருக்கின்றது என்றால் இந்த கிரீடம் மற்றும் திலகத்தை கவனம் கொடுத்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையாளராகி என்ன பங்கை செய்தேனோ அது யதார்த்தமானதாக மகிமைக்கு தகுதியானதாக மேலும் சரித்திர ரூபத்தில் செய்தீரா என்று சோதனை செய்யுங்கள் ஜென்மமோ ஆன்மீகம் என்றால் செய்யும் காரியமும் சாதாரணமானதாக இன்றி ஆன்மீகமானதாகவே இருக்க வேண்டும் எனவே எண்ணத்திலும் கூட சோதனை மற்றும் மாற்றம் இருக்க வேண்டும் சாதாரணத்தை மகான் நிலை உள்ளதாக மாற்றம் செய்யுங்கள் எவ்வளவு ஒரே எண்ணத்தில் இருப்பீர்களோ அந்த அளவு நல்ல உணர்த்துதல் ஆழ்மனதில் ஏற்படும் ஏதாவது பிரச்சனை வருகின்றது என்றால் பிரச்சனை என்ற பாம்பின் மேல் நடனம் ஆடுபவன் நான் என்ற படத்தை நினைவில் வையுங்கள் இதே பாம்பு உங்களுடைய கழுத்தில் வெற்றியின் மாலையாக வந்து விழும் ஒன்றாம் தேதி நான்காம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு நிரந்தர யோகி தான் நிரந்தர துணைவனாக இருக்கின்றார் ஒவ்வொரு நேரமும் தந்தை மற்றும் சேவையில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் எப்பொழுதும் உயர்ந்த மரியாதைகள் என்ற கோட்டை எண்ணத்தில் கூட தாண்டாத மரியாதா புருஷோத்தமர்கள் அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் தான் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு வினாடி ஒவ்வொரு எண்ணத்தில் பல பிறவிகளாக உடன் இருப்பார்கள் அந்த மாதிரி எப்பொழுதும் துணையாக இருக்கும் விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு அதே போல ஆகுங்கள் என்ற வரதானம் இப்பொழுது கிடைக்கின்றது சமநிலைதான் நெருக்கத்தை கொண்டு வரும் இப்பொழுதைய நிலை எதிர்கால நிலையில் ஒரு வினாடியின் துணையின் அனுபவம் பல ஜென்மங்களிலும் பெயர் ரூபம் சம்பந்தத்தில் துணையை அனுபவம் செய்வதற்கு காரணம் ஆகின்றது ஒருவர் இப்பொழுது எவ்வளவு சங்கம யுகத்தில் முழுமையாக பாபாவுடன் இருப்பதை கடைபிடிக்கின்றாரோ அந்த அளவே நெருக்கமான உறவினர் ஆவதிலும் சமீபத்தில் இருப்பார் நிரந்தர உயர்ந்த ஆத்மாக்களின் சம்பந்தத்தில் வரும் ஆத்மாக்களின் மகத்துவம் உயர்ந்ததாக இருக்கும் எப்படி பழைய பொருளுக்கு மகத்துவம் தருகின்றார்கள் மதிப்புள்ளது என்று நினைக்கின்றார்கள் அதே போல ஆத்மாக்கள் உங்களின் மதிப்பை வர்ணனை செய்து செய்து மகிமை பாடி பாடியே தன்னையும் பாக்கியம் நிறைந்தவர்கள் என்று அனுபவம் செய்வார்கள் எவ்வளவு நீங்கள் தந்தையின் மகிமையை பாடுகின்றீர்களோ அதன் பலனாக ஆத்மாக்கள் அந்த மாதிரியாக உங்களை மகிமை பாடுவார்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் பாபா பாபா என்ற நினைவு இருக்க வேண்டும் இதுதான் அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய அதிசூட்சமமான தியாகம் ஆகும் எப்பொழுது நான் என்பது இல்லையோ அப்பொழுது என்னுடையது என்பதும் இல்லை நான் மற்றும் எனது என்பது முடிவடைந்தது என்றால் இதுதான் சமநிலை மற்றும் சம்பூர்ண நிலை ஆகும் இதன் ஆதாரத்தில் தான் இறுதி வெற்றி முழக்கம் ஒழிக்கும் தற்பொழுது வரையில் தத்துவமும் சேவையில் சில இடங்களில் தடியாக உள்ளது ஆனால் சுவாகாவின் ஆகுதி அதாவது சமர்ப்பணம் கொடுப்பதனால் ஆராதனை செய்வார்கள் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் வரம் அளிப்பவராகி வரதானம் கொடுப்பீர்கள் அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை எப்பொழுதும் நெருக்கமான மற்றும் உடன் இருப்பவர் என்று கூறுவது 
விசேஷமாக பொறுப்பாளர் ஆகி இருக்கும் சேவாதாரிகள் உங்களுடைய சமய சேவையில் பர்சனாலிட்டி அதாவது தனித்தன்மை வேண்டும் பர்சனாலிட்டி மனிதர்களை தன் பக்கம் கவர்ந்திருக்கின்றது தூய்மைதான் பர்சனாலிட்டி ஆகும் எவ்வளவிற்கு எவ்வளவு தூய்மை இருக்குமோ அந்த அளவு தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி இயல்பாகவே அனைவரையும் தலை வணங்க வைக்கும் இவர்கள் உலகிலேயே மிகப்பெரிய பர்சனாலிட்டி என்று புரிந்து எதிரில் வர வேண்டும் இந்த பர்சனாலிட்டி அதாவது தூய்மையின் முன் தலை வணங்கி விட வேண்டும் எங்கு பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் பிராப்தியின் அனுபவம் இருக்க வேண்டும் பிராப்தி தான் காந்தம் ஆகும் தன்னுடைய வரதானி மகாதானி உள் உணர்வினால் என்ன அலைகள் மற்றும் சூழ்நிலையை மாற்றம் செய்யுங்கள் தன்னுடைய லைட் ஹவுஸ் சொரூபத்தினால் இலக்கிற்கான வழியை காண்பியுங்கள் எந்த வாய்ப்பை எடுத்து கொண்டாலும் அதில் ஆன்மீகத்தின் கவர்ச்சியின் தோற்றம் அவசியம் இருக்கட்டும் வித்தியாசமான ஒரு நிலையை அனுபவம் செய்யட்டும் சாதாரணமாக இருக்கட்டும் ஆனால் சக்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் பதினான்கு பதினொன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு காலத்தின் அழைப்பு நேரத்திற்கு ஏற்றபடி இப்பொழுது சக்திசாலியான நிலையின் கணக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எதிர்காலத்து புது உலகிற்கான நூறு சதவிகித சதோபரதான் ராஜ்யத்தின் அதிகாரி ஆக முடியும் எண்ணம் மற்றும் நேரம் இரண்டிற்கும் ஷார்ட் வெய்யுங்கள் முழு நாளின் நடவடிக்கைகளில் எந்த கணக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது தொடக்க காலத்து உலக அதிகாரியாக யார் ஆக முடியும் என்றால் எந்த ஆத்மாக்களுக்கு நிகழ்காலத்தில் எண்ணம் மற்றும் நேரத்தின் மேல் அதிகாரம் இருக்கிறதோ அவர்கள்தான் முதலில் சுயராஜ்யம் பிறகு உலக ராஜ்யம் யார் சுயராஜ்யம் செய்ய முடியாதோ அவர் உலக ராஜ்யத்தின் அதிகாரி ஆக முடியாது உள்நோக்கு முகம் உடையவராகி சுய சிந்தனையில் இருங்கள் தொடக்க காலத்து அதிகாரி ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியம் இருக்கின்றது என்றால் அதன் பிரகாரம் தன்னுடைய நிகழ்காலத்தை எப்பொழுதும் சக்திசாலியாக ஆக்குங்கள் ஞான சிந்தனையின் கூடவே தன்னுடைய நிலையின் சோதனையும் மிக அவசியம் ஆகும் சத்திய யுகத்தின் தொடக்க காலத்தில் ஆத்மாக்கள் மட்டுமின்றி இயற்கையும் திருப்தியாக இருக்கும் ஏனென்றால் சம்பூர்ணமாக இருக்கிறார்கள் எனவே திருப்தியான ஆத்மா ஆகுங்கள் இப்பொழுது இல்லை என்றால் ஒருபொழுதும் இல்லை என்பது எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கட்டும் ஞானத்தை நேர் எதிரில் கேட்டீர்கள் ரிவாய்ஸ் காஸ் கேட்டீர்கள் இப்பொழுது வேறென்ன கேட்பதற்கு மிச்சம் இருக்கின்றது எவ்வளவு அம்பை நிரப்பினீர்களோ அவ்வளவு எய்தீர்களா யார் வந்தாலும் அவருக்கு மிகவும் குஷியோடு ஊக்கத்தோடு ஈடுபாட்டோடு மகத்துவத்தில் நிலைத்திருந்து மகத்துவத்தை கூறினீர்கள் என்றால் மிக அதிக பலன் அடைய முடியும் அதில் சேவையும் ஆனது நினைவும் இருந்தது மேலும் பிராப்தியும் ஆனது வேறென்ன வேண்டும் சேவையின் கூடவே சுயத்தின் தனித்தன்மை மேலும் பிரபாவம் அல்லது தாரணை செய்வதின் பிரபாவம் தங்கத்தின் மேல் உள்ள அழகிய வேலைப்பாட்டின் காரியத்தை செய்யும் யார் பார்த்தாலும் இவர் ஞானம் நிறைந்தவர் மற்றும் குணம் நிறைந்தவர் என்று அனுபவம் செய்ய வேண்டும் இரண்டின் சமநிலை தென்பட வேண்டும் இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு அற்ப காலத்து பெயர் புகழில் இருந்து விலகி இருப்பவர்தான் அனைவரின் அன்பிற்குரியவர் ஆக முடியும் ஒவ்வொருவரின் சித்திரத்தையும் மாலையையும் தந்தை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் சிலருடைய மாலை பெரியதாக இருக்கிறது சிலருடையது சிறியதாக இருக்கிறது எப்படி இப்பொழுதைய சந்திப்பு நிரம்பிய சம்பண்ணா நிலையின் அனுபவம் செய்விக்கிறது அந்த மாதிரி நிரந்தரமாக சந்திப்பை செய்யுங்கள் இதுவரை கேட்டதின் பிரதிபலனாக எப்பொழுதும் தந்தைக்கு சமமாக சம்பண்ணா சொரூபத்தில் இருந்து காண்பியுங்கள் 
துடித்து கொண்டிருக்கும் அநேக ஆத்மாக்களின் காத்திருத்தலுக்கு முடிவு கொடுங்கள் காட்சி அளிக்கும் சம்பண்ணா மூர்த்தியாகி அநேகர்களுக்கு தரிசனம் காட்டுங்கள் துக்கத்தை நீக்குபவர் சுகம் கொடுப்பவரின் பாகத்தை செய்யுங்கள் சுகம் சாந்தியின் பொக்கிஷத்தினால் தன்னுடைய படைப்பிற்கு மகாதானம் மற்றும் வரதானம் வழங்குங்கள் இப்பொழுது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மற்ற ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காக காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள் தன்னுடைய கதையை அதிகமாக வர்ணனை செய்யாதீர்கள் இப்பொழுது அநேகர்களுக்கு தீர்வு அளிப்பவர் ஆகுங்கள் ஒவ்வொருவரின் கர்மத்தின் விளைவை தெரிந்து கதி சத்கதி கொடுப்பதற்கு முடிவு செய்யுங்கள் எப்படி தந்தை பெயர் ரூபத்தில் இருந்து விலகி இருக்கின்றார் என்றால் அனைவரையும் விட தந்தையின் பெயருக்குத்தான் புகழ் அதிகம் பாடப்படுகின்றது அது போலவே அற்ப காலத்தின் பெயர் மற்றும் புகழில் இருந்து விலகி இருப்பவர் ஆணியர்கள் என்றால் நிரந்தரமாக அனைவரின் அன்பிற்குரியவராக இயல்பாகவே ஆகிவிடுவீர்கள் பெயர் மற்றும் புகழின் பிச்சைக்கார தனத்தின் அம்சம் சிறிதளவையும் தியாகம் செய்யுங்கள் அந்த மாதிரியான தியாகிகளே உலகத்திற்கு பாக்கியத்தை உருவாக்க முடியும் கர்மத்தின் பலனோ தானாகவே உங்கள் எதிரில் சம்பண்ணா ரூபத்தில் வரும் ஒரு உயர்ந்த காரியம் செய்வதில் நூறு மடங்கு நிரம்பிய பலனின் சொரூபத்தில் வரும் ஆனால் அற்ப காலத்து இச்சை என்றால் என்னவென்றே தெரியாத நிலை அதாவது இச்சா மாத்திரம் அவித்தியா இருக்க வேண்டும் தியாகம் செய்தீர்கள் என்றால் பாக்கியம் அதுவாகவே உங்கள் பின்னால் வரும் நான் செய்தேன் எனக்கு கிடைக்கத்தான் வேண்டும் என்ற இதை நியாயம் என்று புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் அந்த மாதிரி ஒருபொழுதும் நியாயம் கேட்பவராக ஆகாதீர்கள் இது போன்று ஏதேனும் கேட்பவர் தன்னை திருப்தியான ஆத்மாவாக அனுபவம் செய்ய மாட்டார் எனவே எப்பொழுதும் அனைத்து பிராப்திகளினால் திருப்தியான ஆத்மா ஆகுங்கள் பிராமண வாழ்க்கையின் ஸ்லோகன் மாஸ்டர் சர்வ சக்திமானின் பொக்கிஷத்தில் பிராப்தி இல்லை என்ற பொருள் ஒன்றும் இல்லை விளையாட்டு வீரனாகி ஒவ்வொரு நேரத்தின் விளையாட்டை பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சி வருகிறது தான் இல்லையா விளையாட்டு வீரனின் நிலை எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்துடன் இருப்பதின் அனுபவம் செய்விக்கிறது மிக பெரிய ஆபத்து கூட மன மகிழ்வுக்கும் பொழுதுபோக்கிற்கான காட்சியாக அனுபவம் ஆக வேண்டும் இதுதான் மாஸ்டர் படைப்பவரின் நிலை எப்படி மகா வினாசத்தையும் சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறப்பதற்கான சாதனம் என்று கூறுகின்றீர்கள் இது துக்கம் இது சுகம் என்ற இந்த ஞானம் இருந்த போதிலும் துக்கத்தின் பாதிப்பில் வராதீர்கள் எதிரியையும் நண்பனில் மாற்றிவிட வேண்டும் எதிரியின் பகைமை செயல்பட முடியாது எதிரியாகி வரட்டும் மற்றும் பலியானவராகி செல்லட்டும் பெறுபவராக இல்லாமல் கொடுக்கும் வள்ளலாக ஆகுங்கள் பொதுவாகவே ஏதையாவது பொருள் கொடுத்தீர்கள் என்றாலும் அவர்கள் தன்னுடைய தலையையும் கண்களையையும் கீழே தாழ்த்தி கொள்வார்கள் பணிவை காண்பிப்பதற்காக அந்த மாதிரி செய்கின்றார்கள் இருபத்தொன்பதாம் தேதி பதினொன்றாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு திருப்தியான நிலை மூலம் மகிழ்ச்சி மற்றும் பாராட்டுதலின் பிராப்தி இன்று உலகில் ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மணியும் தன் மூலம் தந்தையின் குணங்கள் மற்றும் காரியத்தை வரிசைக்கிரமமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மணி மூலமாக பாப்தாதா தென்படுகின்றார் அனைத்து பிராமண ஆத்மாக்களின் கண்களில் ஒரு தந்தை கண்மணிக்கு சமமாக நிரம்பி இருக்கின்றார் குழந்தைகளின் தற்சமயத்து அனுபவத்தை பக்தர்கள் தன்னுடைய வார்த்தைகளில் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று கூறி இருக்கிறார்கள் அனைத்தையும் விட விசேஷமான குணம் அதுதான் முகத்தின் ஜொலிப்பின் மூலம் தென்படும் திருப்தி ஒன்று தந்தை மேல் திருப்தி இரண்டாவது எப்பொழுதும் தனக்குத்தானே திருப்தியாக இருப்பது மூன்றாவது அனைத்து உறவு மற்றும் சம்பந்தத்தில் திருப்தி திருப்தியின் அடையாளமாக வெளிப்படை ரூபத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நிலை தென்படும் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரத்தில் உடனடி பலனாக அந்த ஆத்மாவிற்கு எப்பொழுதும் இயல்பாகவே அனைவரின் பாராட்டும் கிடைக்கும்
பிறந்த உடனேயே முன்னேற வேண்டும் என்ற லட்சியம் வைப்பது என்றால் சோதனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளை வரவழைப்பது பாதையில் வரும் காட்சிகளை பார்த்து நின்று விடுகின்றீர்கள் எனவே அடைய வேண்டிய இலக்கை தூரமாக அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் காட்சிகளை பார்த்து கொண்டே கடந்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு காட்சியையும் சரி செய்வதில் ஈடுபட்டு விடுகின்றீர்கள் கடந்து செல்வதற்கு பதிலாக சரி செய்வதில் பிஸியாகி விடுகின்றீர்கள் சகஜ மார்க்கத்திற்கு பதிலாக சகித்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் என்று அனுபவம் செய்கின்றார்கள் ஆனால் சகித்து கொள்வதுதான் முன்னேறி செல்வதாகும் உண்மையில் சகித்து கொள்வது இருப்பதில்லை ஆனால் தன்னுடைய பலகீனத்தின் காரணமாக சகித்து கொள்ளும் அனுபவம் ஆகிறது குணத்தின் ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் சுகத்திற்கு பதிலாக சகித்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்றிலிருந்து எப்பொழுதும் திருப்தியாக மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நிலையில் இருப்பதற்காக விசேஷ வரதானத்தை தானும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மேலும் பிறருக்கும் வழங்குங்கள் அந்த மாதிரி தான் தந்தையையும் அல்லது தனக்குத்தானேயும் பாராட்டி கொள்ள முடியும் உங்களுடைய ஜட விக்கிரகங்கள் மூலமாக அநேக பக்தர்கள் வரதானத்தை பெற்று விடுகின்றார்கள் என்றால் சைத்தன்யத்திலோ வரதானங்களினால் பையை நிரப்புபவர்கள் நீங்கள் இல்லையா நீங்கள் மகாவீர் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைபவர் நான் பெறுபவன் அல்ல ஆனால் கொடுப்பவன் என்ற இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நினைவில் வையுங்கள் முதலில் நீங்கள் எப்பொழுதும் குசியின் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே இருங்கள் என்ற இந்த கவனம் வைக்க வேண்டும் சிரித்த முகமே அநேகரை தன் பக்கம் கவர்ந்திழுக்கும் ஒன்றாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு அனைத்து பொக்கிஷங்களின் சாவி ஒருவருடையவராக இருத்தல் தந்தையின் அனைத்து பொக்கிஷங்களின் அதிகாரி ஆவதின் மற்றும் தந்தையை தன்மேல் சமர்ப்பணம் செய்விக்கும் சாவி குழந்தைகளின் கையில் தான் இருக்கிறது யாருடைய கையில் அந்த மாதிரி சாவி இருக்கிறதோ அவரை விட உயர்ந்தவர் வேறு யாராக இருக்க முடியும் அறிவியலின் அணுசக்தி மகான் காரியம் செய்ய முடியும் என்றால் ஆத்மீக சக்தி பரமாத்மா சக்தி என்னதான் செய்ய முடியாது அதன் அனுபவத்தை மிக குறைவாக மற்றும் எப்பொழுதாவது செய்கின்றீர்கள் பாப்தாதா குழந்தைகளின் உயர்ந்த பிராப்தியை பார்த்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆத்மா ஒவ்வொரு குழந்தையும் அதிசயமிக்க காரியத்தை செய்ய முடியும் என்று இதைதான் கூறுகின்றார் பாப்தாதாவும் ஒவ்வொரு குழந்தையின் வரவேற்பில் குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய மற்றும் பொக்கிஷங்களின் சாவியை வந்த உடனேயே கொடுத்து விடுகின்றார் அது அந்த மாதிரி மந்திர சக்தி நிறைந்த சாவி அதன் மூலம் எந்த சக்தியை வரவழைக்க விரும்புகின்றீர்களோ அந்த சக்தியின் சொரூபம் ஆக முடியும் நல்ல பொருளை பாதுகாப்பாக ஒரு பக்கம் வைப்பார்கள் தேவையான நேரத்தில் காரியத்தில் கொண்டு வருவோம் ஆனால் இந்த சாவியை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் காரியத்தில் கொண்டு வாருங்கள் சாவியை போடுங்கள் மற்றும் பொக்கிஷத்தை பெறுங்கள் அதில் சிக்கனம் செய்யாதீர்கள் ஆனால் ஒருவருடையவராக ஆகுங்கள் ஒருவருடையவராக ஆவதுதான் சாவியை உபயோகிக்கும் முறை ஆகும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் தொடங்குவதற்கு முன்பு முதலில் எப்படி காரியமோ அந்த சக்தியை இந்த சாவி மூலமாக வரவழைத்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சக்தியும் மாஸ்டர் படைப்பவர் உங்களின் சேவகனாகி சேவை செய்யும் வரவழையுங்கள் என்றால் எஜமானன் ஆகி கட்டளை இடுங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பயமற்றவர் ஆகுங்கள் அலட்சியம் மற்றும் சோம்பல் தனத்தின் பயமற்றவர் ஆகாதீர்கள் மாயாவை வென்றவர் ஆவதில் பயமற்றவர் ஆகுங்கள் இப்பொழுது இராஜா மற்றும் பிரஜிகள் இருவரின் சமஸ்காரமும் வெளிப்படுகின்றதா பிரஜி என்றால் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அடிமைத்தனத்தின் சமஸ்காரம் இருக்கும் இராஜா மற்றும் இராணியிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது முதல் மற்றும் இரண்டாவதின் வேற்றுமை இருக்கும் தன்னை எப்பொழுதும் தந்தையின் துணைவன் என்று புரிந்து உன்னோடுதான் அமருவேன் உன்னோடுதான் அருந்துவேன் என்று அனைத்து குமார்களும் ஜோடிகள் 
ஜோடிகளாகவே இருந்து நடந்து கொள்கின்றீர்களா ஒருபொழுதும் தனியாக இருக்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தை எண்ணாதீர்கள் துணைவனை எப்பொழுதும் துணையாக வைத்தீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் குசியாக இருப்பீர்கள் மாதர்களுக்கு விசேஷமாக பற்றுதலின் தடை வருகின்றது பற்றுதலை வென்றவர் என்றால் தீவிரமாக முயற்சி செய்பவர் பரீட்சைகளோ அதிகமாக வரும் பரீட்சை வருவது என்றால் அடுத்த வகுப்பிற்கு செல்வது ஒருவேளை பரீட்சையே இல்லை என்றால் எப்படி வகுப்பு மாற்றம் ஆகும் பகவானை நான் என்னுடையவராக ஆக்கிவிட்டேன் என்ற தன்னுடைய இந்த பாக்கியத்தை எப்பொழுதும் வர்ணனை செய்து கொண்டே எப்பொழுதும் குசியாக இருங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு தினசரி நடவடிக்கையிலும் எப்பொழுதும் தந்தையின் துணையை அனுபவம் செய்யுங்கள் இப்பொழுது நேரம் மற்றும் சகயோகத்திற்கு ஏற்றபடி நாடகத்தின் அனுசாரம் என்ன பாக்கியம் கிடைத்திருக்கின்றதோ அதன் பிரகாரம் எப்பொழுதும் வெற்றியின் காட்சி இருக்க வேண்டும் சிறப்பை பார்க்காமல் விஷயங்களை பார்க்கின்றீர்கள் எனவேதான் தோல்வி ஏற்படுகின்றது எங்கு நிச்சயம் இருக்குமோ அங்கு வார்த்தைகளின் உள்நோக்கம் மாறி சாதாரணமாக ஆகிவிடும் ஒவ்வொருவரின் விசேஷத்தையும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அநேகர்கள் இருந்த போதிலும் ஒருவராக தென்படுவார்கள் ஒற்றுமையான குழுவாக ஆகிவிடும் யாராவது வேறு யாரையோ நிந்தனை செய்யும் விஷயத்தை கூறினார் என்றால் அதை கேட்பதற்கு பதிலாக கூறுபவரின் பேச்சையே மாற்றிவிடுங்கள் அர்த்தத்தின் பாவனையை மாற்றிவிடுங்கள் எப்பொழுதும் அனைவருக்காக சுபபாவனை மற்றும் நன்மை பயக்கும் எண்ணங்களே இருக்க வேண்டும் பிறரது நிந்தனை விஷயத்தை கேட்பது என்றால் நேரத்தை வீணாக்குவது ஆகும் ஒருவேளை அவரை மாற்றம் செய்ய முடியும் என்றால் கேளுங்கள் இல்லையென்றால் கேட்டும் கேளாமல் இருந்து விடுங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாயிலிருந்தும் பிறரை பற்றி ஆஹா ஆஹா என்ற பாராட்டு வெளிப்படட்டும் அப்பொழுதுதான் தந்தையின் ஆஹா ஆஹா என்ற என்பது நிகழும் யாருடைய அவகுணத்தையும் மற்றவர்களின் எதிரில் வர்ணனை செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் வர்ணனை செய்வது என்றால் நோய் கிருமியை பரப்புவது அநேக உணர்வுகளோடு அநேக ஆத்மாக்கள் வருகின்றன ஆனால் உங்களிடமிருந்து சுபபாவனையின் விஷயங்களை மட்டும் அவர்கள் எடுத்து செல்லட்டும் வீணான விஷயங்களின் கையிருப்பு முடிந்து குசியின் விஷயங்களின் கையிருப்பு சேமிப்பாக இருக்கட்டும் குசியின் ஊஞ்சலில் ஆடக்கூடிய ஆத்மாக்களாக அனைவரின் பார்வையிலும் தென்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஆன்மீக தன்மை இருக்க வேண்டும் முன்னேறும் கலை என்பதின் அர்த்தமே எது முன்பு இருந்ததோ அதை கடந்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய நிலை நீங்கள் காட்சியளிக்கும் ஊத்தியாக தென்பட வேண்டும் உள் உணர்வை பார்வையை சுபாவத்தை சோதனை செய்பவர்கள் அனைவரும் வருவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு உண்மையான ஞானத்தின் அறிமு அறிமுகம் கிடைத்து விடட்டும் மூன்றாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு பாவம் மற்றும் புண்ணியத்தின் ஆழமான விளைவுகள் எவ்வளவு சப்தத்தில் வருவதற்கான பயிற்சி இருக்கிறதோ கேட்பதற்கான பயிற்சி இருக்கிறதோ சப்தத்தை தாரணை செய்வதற்கான பயிற்சி இருக்கிறதோ அதே போன்று சப்தத்தில் இருந்து விலகிய நிலையில் நிறைத்திருந்து அனைத்து பிராப்திகளையும் அடைவதற்கான பயிற்சி இருக்கிறதா அதே போலவே சப்தத்தில் இருந்து விலகி அழியாத சுகஸ்வரூபம் ரமணிகரமான நிலையை அனுபவம் செய்கின்றீர்களா ஒரு நொடியில் சமிஞ்சை மூலம் ஒரே சீரான நிலையில் நிலைத்து விடுங்கள் என்றால் அந்த மாதிரி ஆன்மீக படை தயாராகி இருக்கிறதா இப்பொழுது அந்த மாதிரி நேரம் வரப்போகிறது அப்பொழுது இந்த மாதிரி சத்திய பயிற்சியின் எதிரில் அநேகரின் உண்மையற்ற பயிற்சி இயல்பாகவே வெளியாகும் நேரத்திற்கு தகுந்தாற்போல் இப்பொழுது வீணான விஷயங்களை விட்டுவிட்டு சக்தி நிறைந்த சொரூபமானவர் ஆகுங்கள் உலக சேவாதாரி ஆகுங்கள் 
இவ்வளவு பெரிய காரியத்திற்காக நீங்கள் பொறுப்பாளர் ஆகி இருக்கின்றீர்கள் என்றால் அதை நினைவில் வையுங்கள் சவால் மற்றும் நடைமுறை காரியம் சமமாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் சவால் மற்றும் நடைமுறையில் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதனால் சேவாதாரிக்கு பதிலாக அநேக ஆத்மாக்களை வஞ்சிக்க வைப்பதற்கு காரணமானவர் ஆகிவிடுகின்றார்கள் பாவம் மற்றும் புண்ணியத்தின் ஆழமான விளைவுகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எண்ணம் மூலமாக பாவம் ஏற்படுகின்றது எண்ணத்தின் பாவத்திற்கும் பாவ கணக்கில் தான் சேமிப்பு ஆகும் ஏதாவது மற்ற ஆத்மாக்களுக்காக கூறப்படும் வீணான வார்த்தைகளும் பாவ கணக்கில் சேமிப்பு ஆகிறது சுப பாவனைக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது பாவனை இருக்கின்றது என்றால் இதுவும் பாவ கணக்கில் சேமிப்பு ஆகிறது ஏனென்றால் இதுவும் துக்கம் கொடுப்பதாகும் தந்தையின் குழந்தை ஆன பிறகு பிராப்தி எண்ணில் அடங்காதது ஆனால் பாவத்தின் சுமைக்கும் நூறு மடங்கின் கணக்கு இருக்கிறது குழுவின் ரூபத்தில் ஒற்றுமை ஒரே சீரான நிலையின் அனுபவம் செய்விக்க முடியும் அலட்சிய தன்மையில் பாவ கணக்கை உருவாக்குவதை முடிவு கட்டுங்கள் இப்பொழுது தந்தை கூறுகின்றார் வீணானதையும் கேட்காதீர்கள் சொல்லாதீர்கள் மற்றும் நினைக்காதீர்கள் எப்பொழுதும் சுப சுப பாவனையோடு நினையுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்கள் வீணானதையும் நல்ல உணர்வோடு கேளுங்கள் எப்பொழுதும் நற்சிந்தனை உள்ள ஆத்மாக்கள் நீங்கள் அனைத்து ஆத்மாக்களின் வார்த்தைகளின் உணர்வுகளை பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாதா தன்னுடைய மாற்றம்தான் மற்றவர்களின் மாற்றமாகும் உடலில் இருந்து கொண்டே இறந்து மறுபிறவி உடையவராக ஆவதில் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது இதைதான் மகா பலி என்று கூறுவது பயப்படாதீர்கள் குசியோடு இருங்கள் இந்த இறப்பதுதான் வாழ்வதாகும் பெயர்தான் இறப்பது ஆனால் அனைத்தும் அடைவது ஆஹா தந்தை ஆஹா நாடகம் மற்றும் ஆஹா என்னுடைய பங்கு இதே நினைவில் இருந்தீர்கள் என்றால் உலகம் சபாஷ் சபாஷ் என்று கூறும் தந்தையை துணைவனாக்கி கடினத்தை சுலபமாக ஆக்க முடியும் எப்பொழுதும் தந்தை மூலமாக கிடைத்திருக்கும் மகா மந்திரம் மூலமாக அனைத்து துக்கங்களில் இருந்து விடுபட்டு சுகத்தின் கடல் தந்தைக்கு சமமாக ஆகிவிடுங்கள் வெற்றி அடைக என்ற வரதானம் மூலம் மாயா விடை பெற்று சென்று விடுகிறது வெற்றி அடைபவர் என்ற போதை இருக்கவே வேண்டும் வெற்றியின் அடையாளம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்து இருப்பது எந்த விதமான கவர்ச்சியில் இருந்தும் விடுபட்டவராக இருப்பது எனவே எப்பொழுதும் தந்தையின் கவர்ச்சியில் கவரப்பட்டவராக இருங்கள் யார் பாக்கியசாலிகளாக இருப்பாரோ அவர் எப்பொழுதும் அளவில்லா குசியில் இருப்பார் யார் பார்த்தாலும் குசியின் பொக்கிஷத்தை பார்த்து பொக்கிஷத்தின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டவராக ஆகிவிட வேண்டும் குசி முகத்தின் மூலம் போகும் போதும் வரும் பொழுதும் கவர்ந்திருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய செய்தி பலகை ஆகும் திருப்தி மணிகளாக இருக்கிறார்கள் இருப்பவர்களே தந்தையின் உயர்ந்த அலங்காரமாகும் யார் எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருக்கின்றாரோ அவரையே திருப்தி மணி என்று கூறுவது என்ன காரியம் நான் செய்வேனோ என்னை பார்த்து அனைவரும் செய்வார்கள் அந்த மாதிரி கவனத்தை ஒவ்வொரு காரியத்தின் மீதும் வைப்பது இதுதான் விசேஷ ஆத்மாக்களின் கடமை ஆகும் அதை பார்த்து அவரும் இன்னும் ஒரு முறை என்று கூற வேண்டும் ஐந்து பன்னெண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு மார்ஜிவா ஜென்மத்தின் இயற்கையான சமஸ்காரம் முதல் நினைவு மற்றும் முதல் வார்த்தை ஒவ்வொரு குழந்தையின் விசேஷம் அல்லது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தின் ஜொலிப்பு ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் ரூபம் ஆன்மீகத்தின் ஈஸ்வரிய பொழிவு ஆகியவற்றை எவ்வளவு தந்தை தெரிந்திருக்கின்றாரோ அந்த அளவு குழந்தைகள் அவர்களே சில நேரம் மறந்து விடுகின்றார்கள் இந்த உடலில் இருந்து கொண்டே இறந்து மறுபிறவி எடுத்த வாழ்க்கையின் சமஸ்காரமே ஆஹா நான் என்பதுதான் அப்படி தன்னுடைய ஜென்மத்தின் இயற்கையான சமஸ்காரம் ஜென்மத்தின் முதல் நினைவு ஜென்மத்தின் முதல் வார்த்தை நான் உயர்ந்த பிராமண ஆத்மா ஆவேன் என்ற இதையும் மறந்து விடுகின்றீர்கள் பிராமணன் என்றால் சக்தி நிறைந்த சொரூபம் சொரூபத்தை மறப்பது என்ற இதை என்னவென்று கூறுவது 
தந்தை கூறுகின்றார் சூத்திரத்தனத்தின் விகார சமஸ்காரத்தை விடுங்கள் என்று ஆத்மாவின் விகார சமஸ்காரம் என்ற ஆடையை மாற்றி ஈஸ்வரிய சமஸ்காரத்தின் தெய்வீக ஆடையை அணிவித்தார் அனைத்தையும் விட உயர்ந்த சம்பந்தம் மற்றும் செல்வத்தின் அதிகாரிகளாக ஆனீர்கள் விகாரங்களை புத்தியில் இருந்து வீச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தாரணை செய்தீர்கள் வீணானது என்று புரிந்து கெட்டுப்போன பொருள் என்று புரிந்து உறுதிமொழி கொடுத்தீர்கள் தியாகம் செய்தீர்கள் மற்றும் இந்த விஷத்தை அருந்த மாட்டேன் என்று சத்தியம் எடுத்து கொண்டீர்கள் பிறகு அறியாமை விளையாட்டை விளையாடுகின்றீர்கள் அனைத்தையும் தெரிந்தவராகவோ ஆகி இருக்கிறீர்கள் ஆனால் செய்பவராக ஆகவில்லை இப்பொழுது என்ன செய்வீர்கள் செய்பவர் ஆவதற்கான விசேஷ நிகழ்ச்சியை செய்து காண்பியுங்கள் தன்னுடைய சுய கௌரவம் உயர்ந்த நினைவு உயர்ந்த வாழ்க்கையின் பலம் நிரம்பிய சொரூபமானவர் ஆகுங்கள் உயர்ந்த சொரூபம் உயர்ந்த பாத்திரம் ஏற்று செய்பவராகி உயர்வான காட்சிகளில் நடியுங்கள் அப்பொழுதுதான் மாற்றம் ஏற்பட்டதின் விழா நடக்கும் யக்கியத்தின் விசேஷ பிரசாதத்தை பாப்ராதா பெற்றுக் கொள்வார் இந்த பிரசாதம் கொடுப்பது என்றால் உலகம் மாற்றம் ஆவது இது சிவராத்திரியில் சேவையின் கூடவே தந்தையின் தோற்றத்தை பார்ப்பது அல்லது அனுபவம் செய்வதின் பிரசாதத்தையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று அந்த மாதிரி எண்ணத்தை வையுங்கள் உங்களுடைய மகா வீரர்களின் அந்த மாதிரி விசேஷமான குழுவை உருவாக்குங்கள் அவர்கள் திட எண்ணம் மூலமாக அனைத்தையும் அறிந்தவர் மற்றும் செய்பவரின் சாட்சாட் சொரூபமாகி காண்பிக்க வேண்டும் இந்த சிவராத்திரியில் பாண்டவர்கள் மற்றும் சக்திகள் இருவரின் விசேஷ குழுவை உருவாக்குங்கள் அந்த குழு தடையை அழிக்கும் குழுவாக இருக்கட்டும் இந்த பிரசாதத்தை பாப்தாதா எடுத்து செல்வார் சாகார உலகத்திலோ கொஞ்சம் காலத்திற்கு சாகார பாபா உடன் இருந்தார் மேலும் மிக குறைந்தவர்களுக்கு சாகார பாபா துணையாக இருந்தார் இப்பொழுதோ அனைவரின் துணையாக இருக்கின்றார் இப்பொழுது ஏதாவது புது வடிவத்தில் சேவை உருவாக்குங்கள் அதை பார்த்து கேட்டு இந்த மாதிரி ஒருபொழுதும் பார்க்கவே இல்லை மற்றும் கேட்கவும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும் இப்பொழுதைய ஜீவன் பந்தனத்தில் இருந்து ஜீவன் முக்தி நிலையின் அனுபவம் சங்கம சத்திய யுகத்தை விட அதிகமாகும் ஜீவன் முக்தி இருக்கும் காரணத்தினால் அது சோதனை இல்லை ஆனால் ஏதோ விளையாட்டை விளையாடி கொண்டிருப்பது போன்று அனுபவம் ஆகின்றது பந்தனமற்ற ஆத்மா தான் உயர்ந்த நிலையின் அனுபவம் செய்ய முடியும் பந்தனம் உள்ளவரோ கீழேயே கட்டப்பட்டிருப்பார் பந்தனமற்றவர் மேலே பறப்பார் கடமையை செய்வது கூட பற்றுறுதலோடு இல்லாமல் ஒரு காவியம் என்று புரிந்து செய்ய வேண்டும் என்ன செய்வேன் எப்படி செய்வேன் விரும்புகின்றேன் நடப்பதில்லை என்ற இதுவும் மனதின் பந்தனம் ஆகும் உடலில் இருந்து கொண்டே இறந்து மறுபிறவி எடுத்தவராக ஆகிவிட்டீர்கள் என்றால் பந்தனமற்ற நிலை ஏழாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு தந்தைக்கு சமமாக சம்பூர்ணம் ஆவதின் அடையாளம் இந்த நேரம் அனாதி மற்றும் அடுத்த நேரம் ஆதி அப்படி நினைவின் பலம் மூலமாக இரண்டு நிலையில் சமநிலை அனுபவம் ஆக வேண்டும் அனாதி நிராகாரி சுரூபத்தில் நிலைத்திருப்பதும் இயற்கையானதாக இருக்க வேண்டும் நினைத்தீர்கள் மற்றும் நிலைத்திருந்தீர்கள் என்ற இதைதான் தந்தைக்கு சமமான சம்பூர்ண நிலை கர்மாத்தி இறுதி நிலை என்று கூறுவது சம்பூர்ண நிலைக்கு அருகில் இருப்பீர்களோ அதாவது தந்தையின் அருகில் இருப்பீர்களோ அதன் அனுசாரமே எதிர்கால பிராப்தியின் பலன் அடைவதிலும் இராஜ்ய அதிகாரியாக இருப்பீர்கள் கூடவே தொடக்கத்து பக்தியின் வாழ்க்கையிலும் நெருங்கிய சம்பந்தத்தில் இருப்பீர்கள் எனவே எவ்வளவு விரும்புகின்றீர்களோ அந்த அளவு தன்னுடைய முழு கல்பத்திற்கான பிராப்தியை உருவாக்குங்கள் மறுபிறவி எடுத்த வாழ்க்கையில் உயர்ந்த தன்மையின் ஆதாரமாக இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளன ஒன்று எப்பொழுதும் பரோ உபகாரியாக இருப்பது மற்றொன்று பால பிரம்மச்சாரியாக இருப்பது பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை என்றால் பிரம்மாவுக்கு சமமான தூய்மையான வாழ்க்கை ஏதேனும் தூய்மை அதாவது சுத்த தன்மை குறைந்தது என்றால் உயர்ந்த பூஜைக்குரியவர் ஆக முடியாது 
பிரம்மச்சாரியம் துண்டிக்கப்படாமல் இருப்பவர்களுக்கு அனைத்து பிராப்திகளும் அளவில்லாமல் கிடைத்த அனுபவம் ஆகும் சதா பிரம்மச்சாரி என்றால் எண்ணத்தில் கூட எந்த விதமான தூய்மை இன்மை உள்ளுணர்வை சஞ்சல முடியதாக ஆக்கக்கூடாது வாழ பிரம்மச்சாரி தற்சமயமும் பூஜைக்குரியவர்கள் அதாவது உயர்ந்தவர்கள் தந்தையின் எதிரில் பூஜைக்குரியவராக பிரசித்தி ஆகுபவர் எப்பொழுதும் நெருங்கிய சம்பந்தத்தில் இருப்பார்கள் பரோ உபகாரி உலகிற்கு மற்றும் பிராமண பரிவாரத்திற்காக இரண்டு சம்பந்தத்தில் எப்பொழுதும் உபகாரியாக இருப்பார்கள் உண்மையில் பரோ உபகாரம் தான் சுய உபகாரம் ஆகும் டீச்சர்களுடன் சந்திப்பு இரவு பகலாக ஒரே ஈடுபாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரின் நினைவு மற்றும் ஒரே காரியத்தில் இருப்பதனால் ஒரே சீரான நிலை சுலபமாக உருவாகி விடுகிறது ஒருவரின் அன்பின் நினைவிலேயே இருப்பதனால் இலக்கை அடைவது சுலபமாக அனுபவம் ஆகிறது டீச்சர்களுக்கு தங்களது பாக்கியத்தை பார்த்து எப்பொழுதும் தந்தையின் மகிமையை பாட வேண்டும் ஆஹா பாபா மற்றும் ஆஹா டிராமா என்ற இந்த பாடல் தான் எப்பொழுதுமே ஒழித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நெருக்கமான ஆத்மாக்களுக்கு தன் மீதும் மற்றும் மற்றவர் மீதும் பற்றுதலை வென்ற நிலையின் காரணமாக சுலபமாக அனைத்து பிராப்திகளும் ஏற்படுகின்றது முயற்சி செய்வது கூட கடினமாக இல்லாமல் ஒரு விளையாட்டாக அனுபவம் ஆகும் முயற்சி செய்வது கூட மன மகிழ்ச்சிக்காக தான் அடுத்து ஒரு சிறிய தலைப்பு வெற்றிக்கான ஆதாரம் சாட்சி மற்றும் துணையின் அனுபவம் தந்தையின் துணை அனுபவம் ஆகின்றது என்றால் சாட்சி நிலையின் அனுபவமும் ஆகும் நீங்கள் தனியாக இருக்கவில்லை எப்பொழுதும் சர்வ சக்திவான் உடன் இருக்கின்றார் அனைத்து உறவுகளினால் துணைவனாகிவிட்டால் தோற்றம் மற்றும் தரிசனம் அற்ப காலத்துக்காக இருக்கும் ஆனால் சம்பந்தம் நிரந்தரமாக இருக்கும் அழியாத துணை வேறு எந்த துணைவனும் தேவையான நேரத்தில் மற்றும் எப்பொழுதுமே வந்து சேர முடியாது ஆனால் பாப்தாதா எப்பொழுதும் மற்றும் ஒரு நொடியில் வந்தடைய முடியும் தன்னையும் விட முன்னுக்கு சக்திகளை வைக்கின்றார் தந்தை அந்த சக்திகளுக்கு விசேஷ குசி இருக்க வேண்டும் சக்திகளின் முகம் எப்பொழுதும் ஜொலித்து கொண்டிருப்பதாக தென்பட வேண்டும் இப்பொழுது கண்களில் ஆன்மீக தன்மை வந்துவிட்டது எங்கு ஆன்மீக தன்மை இருக்குமோ அங்கு கண்ணீர் இருக்க முடியாது சுகத்தின் கடலில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் எப்படி அழ முடியும் ஒருபொழுதும் கனவில் கூட துக்கத்தின் உணர்வுகள் வர வேண்டாம் பத்தாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு விஸ்தாரத்தை பார்க்காமல் சாரம் அதாவது பிந்துவை பாருங்கள் மதுபன் என்றால் மதுர பூமி உள் உணர்வில் இனிமை வார்த்தைகளிலும் இனிமை மேலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் எப்பொழுதும் இனிமைத்தன்மை இருப்பது எப்படி பூமியோ அப்படி பூமியில் இருப்பவர்களும் மகான் ஆத்மாக்கள் மதுபன் சங்கம யுகத்தின் சொர்க்கம் அதாவது சொர்க்க பூமியில் இருப்பவர்கள் சொர்க்கத்தின் விசேஷ மகிமையானது எப்பொழுதும் நிரம்பிய அதாவது பிராப்தி இல்லை என்ற பொருள் சொர்க்கத்தின் கஜானாவில் இல்லை எப்படி ஆசை என்றால் என்னவென்று அறியாத நிலையின் சமஸ்காரம் எதிர்கால சொர்க்கத்தில் இயற்கையாக இருக்கும் மதுபண்ணில் இருப்பவர்களும் எப்பொழுதும் அச்சல் அதாவது உறுதியாக இருப்பவர்கள் அந்த மாதிரியான நிலை அநேக ஆத்மாக்களுக்கு வழி காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு வருடத்தில் என்ன மாற்றம் கொண்டு வருகின்றீர்கள் அதை கேட்கும் மற்றவர்களும் மாறிவிட வேண்டும் ஒருவரின் மாற்றம் அநேக ஆத்மாக்களின் மாற்றத்திற்கான சாதனம் ஆகிவிடும் மதுபன் நிவாசிகளின் எண்ணங்களின் வேகம் மற்றும் மானசீக நிலை நாலா புறங்களிலும் பரவுகிறது எனவே ஒவ்வொரு எண்ணத்தின் மேலும் கவனம் இருக்கட்டும் இதில் அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது மதுபனின் சூட்சிம வைப்ரேஷன் சுலபமாக நாலா புலங்களிலும் பரவ முடியும் ஒவ்வொருவரும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற பாவனை வையுங்கள் அனைவரும் கொடுப்பவர்கள் என்றால் நிரம்பிய ஆத்மாக்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் எவ்வளவு கொடுப்பீர்களோ அந்த அளவு பெறுவீர்கள் எப்பொழுதும் ஒரு லட்சியத்தின் பக்கமே பார்வை இருக்கட்டும் அந்த லட்சியம் பிந்து ஒரு லட்சியம் என்றால் எப்பொழுதும் பிந்துவின் பக்கம் பார்ப்பவர் 
விஸ்தாரத்தை பார்த்தும் பார்க்க வேண்டாம் கேட்கும் கேட்டும் கேட்க வேண்டாம் என்ற இந்த பயிற்சி இப்பொழுதிருந்தே வேண்டும் உங்களுடைய நிலை சாகார உடலிலும் ஆகார ரூபம் அனுபவம் ஆக வேண்டும் எந்த ஒரு ஸ்தூல காரியம் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றாலும் மனநிலை மாகாணாக இருக்கட்டும் வரக்கூடிய ஆத்மாக்கள் இவ்வளவு உயர்ந்த இஷ்ட தேவதைகள் மேலும் இந்த காரியம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று வர்ணனை செய்வார்கள் போகும் போதும் வரும் பொழுதும் தேவியின் சாட்சாத்காரம் தெளிவாக தென்படட்டும் இறுதியில் அனைவரும் சாட்சாத்காரம் ஏற்படும் இந்த சாதாரண ரூபம் மறைந்துவிடும் பரிஸ்டா ரூபம் அல்லது பூஜ்ய ரூபத்தை பார்ப்பார்கள் அந்த மாதிரி நிலையை உருவாக்குவதற்காக பார்த்தும் பார்க்காதீர்கள் கேட்டும் கேட்காதீர்கள் என்ற விசேஷ பயிற்சி செய்ய வேண்டும் கோவிலில் ஜட விக்கிரகங்களின் பூசாரி கூட தன்னை எவ்வளவு மாகான் என்று நினைக்கின்றார் இங்கே நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய உடன் இருக்கும் துணைவர்களுக்கு எவ்வளவு போதை மற்றும் குஷி இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரிய பரிவாரத்தில் வந்திருக்கும் ஆத்மாவில் ஒரு விசேஷமும் இல்லை என்றால் இதுவே இருக்கவே முடியாது அதை காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள் பாக்கியத்தை காரியத்தில் அல்லது சேவையில் ஈடுபடுத்துவதனால் அநேக நேரத்தின் பாக்கியத்தை பாக்கியத்தின் பலன் உருவாகிறது பன்னெண்டாம் தேதி பன்னெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு பரு உபகாரியாக ஆவது எப்படி எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஆன்மீக நிலையில் நிலைத்திருப்பவர்கள் அதாவது எப்பொழுதும் மலர்ந்திருப்பவர்கள் ஆவதில் என்னென்ன குறை இன்னும் இருக்கிறதோ அதை நிறைவேற்றி சம்பூர்ணம் ஆகுங்கள் ஏனென்றால் சம்பூர்ண தந்தையின் குழந்தைகளும் தந்தைக்கு சமமாக சம்பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் சம்பூர்ணம் ஆகுவதற்கு விசேஷமாக தாரணை செய்ய வேண்டிய இரண்டு விசேஷங்கள் பிரம்மச்சாரியம் மற்றும் பரு உபகாரி பரு உபகாரி என்பதன் விளக்கம் ஒவ்வொரு நேரமும் தந்தைக்கு சமமாக ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் குணத்தை பார்ப்பது யாருடைய பலவீனம் மற்றும் அவகுணத்தை பார்த்தும் தன்னுடைய பாவனை உதவி செய்யும் நல் விருப்பங்கள் மூலம் அந்த ஆத்மாவை குணம் நிறைந்தவராக ஆக்குவதற்கான சக்தியை தானம் செய்வது தன்னிடமுள்ள பொக்கிஷங்களை பிற அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய வள்ளலாக இருப்பது தன்னை அனைத்து பொக்கிஷங்களாலும் நிரம்பிய துக்கமற்ற நகரத்தின் மகாராஜாவாக அனுபவம் செய்வது விசேஷ ரூபத்தில் தன்னுடைய மனசக்தி அதாவது எண்ணத்தின் சக்தி வார்த்தைகளின் சக்தி மூலமாக தன்னுடைய தொடர்பின் பிரபாவத்தின் மூலமாக சம்பந்தத்தின் அன்பு மூலமாக குசி குறைவில்லா பொக்கிஷம் மூலமாக இடைவிடாது தானம் செய்து கொண்டே இருப்பது எந்த ஒரு ஆத்மாவிடம் இருந்தும் ஏதாவது பெற்று பிறகு கொடுப்பதற்கான ஆசை வைக்காமல் இருப்பது யாசிப்பவரை அனைத்தும் நிறைந்தவராக ஆக்குபவர்கள் அக அபகாரிகள் மேலும் உபகாரம் செய்பவர் திட்டுபவரை அரவணைத்துக் கொள்பவர் பரு உபகாரத்தின் சுபபாவனை அன்பு சக்தி இனிமையான வார்த்தைகள் ஊக்கம் உற்சாகம் நிறைந்த சகயோகத்தின் மூலம் மடம் உடைந்து போனவரை சக்தி நிறைந்தவராக ஆக்கி விடுவதேன் அதாவது யாசிப்பவரை மகாராஜா ஆக்கி விடுவது பரு உபகாரி திரிகால தரிசியாக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் ஆத்மாவின் சம்பூர்ண சகயோகத்தை எதிரில் வைத்து கொண்டே ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பலவீனத்தை தெரிந்து கொண்டே அந்த பலவீனத்தை தனக்குள் தாரணை செய்ய மாட்டார்கள் வர்ணனை செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் மற்ற ஆத்மாக்களின் பலவீனத்தில் முல்லை நன்மை பயக்கும் சொரூபம் மூலம் அழித்து விடுவது யாரை பற்றி அனைவரும் நம்பிக்கை இழந்த நிலையை காண்பிக்கின்றார்களோ அந்த மாதிரி நபர் மற்றும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை நிரந்தரமாக அவருடைய நம்பிக்கையின் தீபத்தை எழுப்பி விடுவது அந்த மாதிரி பல உபகாரி தான் அனைத்து ஆத்மாக்களின் மூலமாக இதயபூர்வமான ஆசீர்வாதம் பெறுவதற்கு உரியவர் ஆகிவிடுகின்றார் அந்த மாதிரி பல உபகாரி ஆத்மாக்கள் மேல் எப்பொழுதும் அனைத்து ஆத்மாக்கள் மூலமாக பாராட்டு மலர்களின் மாலை மழை பொழிகின்றது
அனைத்தும் நிரம்பிய ராஜாக்கள் எப்பொழுதும் பிரஜைகளுக்கு கொடுப்பவர்களாக இருப்பார்கள் ஒருவேளை பிரஜையிடம் இருந்து பெறுபவராக இருக்கின்றார் என்றால் பிரஜையே ராஜா ஆகிவிட்டார் எதிர்காலத்தில் வள்ளல் ஆவதற்கான பங்கை செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்பொழுதிருந்தே அந்த வள்ளல் தன்மையின் சமஸ்காரங்கள் நிரம்ப வேண்டும் எப்பொழுது பிச்சை காரணில் காரணில் இருந்து இளவரசனின் பங்கை நடைமுறையில் செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்களை மேலும் எப்பொழுதும் தியாகி மற்றும் எப்பொழுதும் உயர்ந்த பாக்கியசாலி என்று கூறுவது தியாகத்தின் மூலம் நிரந்தரமான பாக்கியம் இயல்பாகவே உருவாகி விடுகின்றது தந்தை பிரம்மாவை பார்த்தீர்கள் தன்னுடைய நேரத்தை சேவைக்காக கொடுத்தார் அவரை பணிவானவராக ஆகி குழந்தைகளுக்கு மரியாதை கொடுத்தார் முதலில் முதலில் குழந்தைகளின் பெயர் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் சேவை அவருடையது ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஞானத்தின் கூடவே அனுபவமும் இருந்தது அப்படி இரட்டை அத்தாரிட்டி இருந்தது அதை போலவே ஒவ்வொரு குழந்தையும் இரட்டை அத்தாரிட்டியோடு வார்த்தைகளை கூறினீர்கள் என்றால் அனுபவத்தின் அம்பு ஞானத்தின் அத்தாரிட்டியின் அன்பு ஒரு நொடியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எவ்வளவு விலகி இருப்பவரோ அவ்வளவு அன்புக்குரியவர் விலகி இருப்பதின் ஆதாரத்தினால் வரிசை எண் உருவாகுகின்றது மிகவும் விலகியவர் என்றால் மிகவும் பிரியமானவர் யார் சைத்தன்யத்தில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய நிஜ ஜட நினைவு சின்னத்தை பார்க்கின்றார் என்ற இதுதான் அதிசயமான விஷயம் ஆகும் பூஜைக்குரியவர் என்று நினைப்பதினால் பக்தர்கள் மேல் இரக்கம் வரும் பக்தர்கள் யாசிப்பவர்கள் மேலும் நீங்கள் நிரம்பியவர்கள் தன்னுடைய பூஜ்ய சொரூபத்தை நினைவில் வைத்தீர்கள் என்றால் விரும்பாவிட்டாலும் கூட எப்பொழுதும் சேவையிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் பல கோடி மடங்கு பாக்கியம் நிறைந்த காணாமல் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் உங்களுடைய புத்தி என்ற கால் எப்பொழுதும் தேக உணர்வு அல்லது தேகத்தின் உலகத்தின் நினைவில் இருந்து மேலே இருக்க வேண்டும் பதினான்காம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு தடைகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான சுலப வழி பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையின் விசேஷத்தின் மதிப்பை தெரிந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் விலை மதிக்க முடியாத இரத்தினம் என்று நினைக்கின்றார் பாப்தாதா தன்னுடைய விதவிதமான விலை மதிக்க முடியாத இரத்தினங்களின் கூடவே தான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார் சுய கௌரவத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கின்றீர்களா எந்த பார்வையோடு பாப்தாதா பார்க்கின்றாரோ மற்றும் உலகின் தேவதை என்ற அதே சொரூபத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கின்றீர்களா இனி என்ன நடக்கும் என்ற இந்த கேள்விக்குறியின் பரீட்சை எதிர் எதிரில் வருகின்றது அதன் காரணமாக அதிவேகம் என்ற தீவிர முயற்சி மாறி வெறும் முயற்சியின் ரூபத்தில் ஆகிவிடுகின்றது எனவே சென்று கொண்டிருக்கும் போதே கலைப்படைந்து விடுகின்றீர்கள் சிலர் மனமுனைந்து போய் விடுகின்றார்கள் அதாவது தன்மேல் உள்ள நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் ஒரு நொடியில் தன்னுடைய சொரூபம் அதாவது ஆத்மீக ஜோதி சொரூபம் மேலும் காரியத்தில் கருவி என்ற உணர்வு சொரூபம் இந்த டபுள் லைட் சொரூபம் ஒரு நொடியில் உயரே தாண்டுதலை செய்விக்கின்றது உயரே தாண்டுவதற்கு பதிலாக அகற்றுவதில் ஈடுபட்டு விடுகின்றார்கள் இதன் காரணமாக அவர் அவர்களின் சக்திக்கு ஏற்ப என்ன தைரியம் மற்றும் உற்சாகம் இருக்கிறதோ அது அதிலேயே முடிவடைந்து விடுகின்றது தாண்டி விடுங்கள் மேலும் ஒரு நொடியில் கடந்து விடுங்கள் என்ற இதை மறந்து விடுகின்றார்கள் தன்னுடைய வீணான எண்ணங்களின் புயலை அவர்களே உருவாக்குகின்றார்கள் மேலும் அதே புயலில் அவர்களே ஆடி விடுகின்றார்கள் தன்னுடைய நிச்சயத்தின் அஸ்திவாரத்தை ஆட்டி விடுகின்றார்கள் திராஸ்தியாக இருக்கின்றார்கள் எப்பொழுதும் தந்தையின் பொறுப்பாக இருக்கின்றது என்றால் ஆகுமா அல்லது ஆகாதா என்னவாகும் என்ற கேள்விகள் எழாது நிச்சய புத்தி என்றால் எப்பொழுதும் கவலையற்று இருப்பவர் எப்பொழுதும் தந்தை உங்களுடைய அனைத்து கவலைகளையும் தன்மேல் எடுத்து கொண்டார் என்ற பிறகு நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகின்றீர்கள் 
எப்பொழுது நன்மையே செய்யும் தந்தை என்று கூறுகின்றீர்கள் என்றால் நன்மையே பயக்கும் வாழ்க்கை என்று கூறுகின்றீர்கள் என்றால் என்னென்ன பகவானின் மகாவாக்கியங்களோ மகா வாக்கியங்களோ அதில் அநேக விதமான நன்மை அடங்கி இருக்கின்றது மகா விநாசத்திலோ அநேக விதமான புயல்கள் நாலா புலங்களிலும் இருக்கும் எப்பொழுது மற்றும் ஏன் என்ற தகரியம் மற்றவர்கள் ஆகாதீர்கள் தன்னுடைய வீணான எண்ணங்களின் புயலை முடிவு கட்டுங்கள் செல்வந்தன் ஆகுங்கள் சக்தி நிறைந்தவர் ஆகுங்கள் நாடகப்படி நன்மைக்காக நாடகத்தில் என்னென்ன காட்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனவோ அதை திரிகாலதரிசியாக ஆகி தகரியம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த சக்திசாலியான ஆத்மாக்கள் ஆகி நீங்களும் சக்திசாலியாக இருங்கள் மற்றும் உலகத்தையும் சக்திசாலி ஆக்குங்கள் மனம் மனமுடைந்து போவதற்கு பதிலாக இதையும் எப்பொழுதும் குஷி அடைந்து விடட்டும் எவ்வளவு பெயர் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய உயர்ந்த பிராப்தியின் எதிரில் அவர்கள் ஒன்றுமே இல்லை எப்பொழுதும் நினைவு சொருபமாக இருப்பதினால் அனைத்து பிராப்தியின் அனுபவம் செய்ய முடியும் தந்தையோ அனைத்து அதிகாரத்தையும் கொடுப்பவர் என்றால் அனைத்து அதிகார அதிகாரத்தையும் பிராப்தி செய்யுங்கள் மகாவீரன் எதிரியை வா வா என்று அழைப்பார் மேலும் நான் வெற்றி அடைபவன் ஆவேன் என்று சொல்வார் மகாவீரன் சோதனையை பார்த்து பயப்பட மாட்டால் சவால் விடுவார்கள் எப்படி காந்தம் அனைவரையும் தன் பக்கம் ஈர்த்து விடுகின்றதோ அந்த மாதிரி ஆன்மீக சூழ்நிலை ஆத்மாக்களை தன் பக்கம் ஈர்க்க வேண்டும் இதுதான் மேலாவின் வெற்றி எப்படி பொறுப்பில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்களோ அதே போல வாயுமண்டலமும் உருவாகுகின்றது அவர்களே சகயோகியாக இருக்கிறார்கள் என்றால் வரக்கூடிய ஆத்மாக்களையும் சகயோகி ஆக்கி விடுகின்றார்கள் பொறுப்பில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் தடையற்றவராக ஒரு தந்தையின் அன்பிலேயே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் பத்தொன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு உண்மை நிலைதான் அனைத்தையும் விட உயர்ந்த இராஜ வம்ச நிலை ஆகும் பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையின் உருவத்தில் அதிர்ஷ்டத்தை பார்க்கின்றார் பிராமணர்களின் தற்சமயத்து லட்சணங்கள் மூலமாக எதிர்காலத்தை பார்க்கின்றார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் சொர்க்கத்தின் அதிகாரி ஆவார் உண்மை நிலைதான் இராஜ வம்ச நிலை ஆகும் இதைவிட பெரிய இராஜ வம்ச நிலை வேறு எதுவுமே இல்லை முதலில் தன்னுடைய சொர்பத்தின் உண்மை நிலை ஒருவேளை உண்மை நிலை அதாவது தன்னுடைய உண்மையான சொருபத்தின் நினைவு எப்பொழுதும் இருக்கின்றது என்றால் சொருபத்தின் உண்மை நிலை மூலம் இந்த ஸ்தூல முகத்திலும் ஆன்மீக இராஜ வம்ச நிலை பார்க்க தென்படும் இன்னொரு விஷயம் நினைவில் கூட உண்மை நிலை அதாவது ஒரு தந்தையை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இந்த உண்மை நிலையின் நினைவு மூலம் காரியத்தில் மற்றும் வார்த்தையில் இராஜ வம்ச நிலை தென்படும் ஒவ்வொரு காரியமும் சத்தியமானதாக அதாவது உயர்ந்ததாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சக்திசாலியானதாக அதாவது பலன் கொடுப்பதாக இருக்கும் இதைதான் சத்திய வாக்கு என்று சொல்வார்கள் உண்மை நிலையின் இராஜ நிலை உள்ள ஆத்மாவின் உடன் இருப்பு சக்தியற்றவரையும் சக்திசாலியாக ஆக்கிவிடும் அதாவது போலியானதை உண்மையானதாக ஆக்கிவிடும் நான் தான் அது அதுதான் நான் என்பதின் மந்திர சக்தியை அனுபவம் செய்விப்பார்கள் ஒரு நொடியில் இந்த நான்கு உலகங்களின் அனுபவம் செய்விப்பார்கள் அப்படி இது மந்திர சக்தி ஆனது புத்தி ஒவ்வொரு பொக்கிஷத்தினால் நிரம்பி இருக்கும் எனவே எந்த ஒரு நபர் மற்றும் சாதனங்களின் பக்கம் எவை அற்பமானவை மற்றும் அற்ப காலத்திற்கானவையோ அங்கு புத்தி செல்லாது அப்படி தன்னுடைய வரிசை எண் எது என்று சோதனை செய்யுங்கள் முதல் டிவிஷனில் வருபவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குணத்தின் அனுபவம் மற்றும் ஒவ்வொரு சக்தியின் அனுபவம் இருக்கும் முதல் டிவிஷனை சேர்ந்தவர்கள் இராஜ்யத்தின் இயற்கையின் சதோபரதான் நிலையில் சுகத்தை பெறுவார்கள் எப்பொழுது விரைவிலேயே ஒவ்வொரு ஆத்மா தன்னுடைய உண்மை நிலை மூலமாக இராஜ வம்ச நிலையின் ரூபத்தை வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பார்கள் 
சங்கம யுகத்தின் இறுதியில் அதாவது கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்பாகவே அவசியம் வெளிப்படுத்துகை இருக்கும் எப்பொழுது பந்தயத்தில் சென்று கொண்டே சில நேரம் பந்தயத்திற்கு பதிலாக பொறாமையில் மாறிவிடுகின்றது இந்த தூசியின் திரைசீலை தான் ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் வைரத்தை மறைத்து விடுகின்றது இந்த திரைசீலை அகன்றுவிடும் மேலும் நிரம்பிய வைரம் ஜொலித்து கொண்டே மேடையில் வெளிப்பாடு ஆகிவிடும் அந்த மாதிரி அவ்வளவு தெளிவாக வரிசைக்கிரமம் தென்படும் அதன் மேல் யாரும் பொறாமைப்படவே முடியாது சங்கம யுகத்தில் நிரந்தர போதையில் இருப்பவர்களின் அடையாளமே அவர்கள் தந்தையின் இதய சிம்மாசனதாரிகள் அது அந்த மாதிரி விசாலமான ஆசனம் அதில் நடக்கலாம் சுற்றலாம் சாப்பிடலாம் தூங்கலாம் ஆனால் எப்பொழுதும் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவராக இருங்கள் எப்பொழுதும் சுகக்கடலில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் உள்நோக்கு பார்வை உடையவர்கள் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கு சுகத்தின் பொக்கிஷத்தை வழங்குபவர்கள் எப்படி தந்தை பொக்கிஷத்தில் இல்லை என்ற பொருள் எதுவும் இல்லை அதே போல் குழந்தைகளும் தந்தைக்கு சமமாக திருப்தியான ஆத்மாவாக இருப்பார்கள் இருபத்தொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு ஒவ்வொரு கல்பத்தின் மிக நெருக்கமான ஆத்மாக்களின் ரூபம் ரேகை மற்றும் வேலை ஒவ்வொருவரின் நேரம் மற்றும் ரூபம் ரேகை ஆகியவற்றின் ஆதாரம்தான் தற்சமய சங்கமயுக வாழ்க்கை மற்றும் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கான ஆதாரம் ஆகும் ஒவ்வொரு கல்பத்தின் மிக நெருக்கமான ஆத்மாக்கள் அல்லது பல கோடி மடங்கு பாக்கியம் நிறைந்த ஆத்மாக்கள் ஒரு நொடியில் வந்து சேர்ந்தார்கள் உடனேயே தந்தையின் குழந்தையாக ஆனார்கள் சென்ற கல்பத்தின் பாக்கியத்தின் உணர்த்துதலின் ஆதாரத்தில் நொடியில் தன்னுடையவர் என்ற அனுபவம் செய்வார்கள் அந்த மாதிரி வேலை உள்ளவர்களின் ரூபம் பிறந்த உடனேயே அனைத்து பொக்கிஷங்களின் அதிகாரியாக இருப்பார்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சொரூபத்தின் பிராப்தியின் அதிகாரத்தை அனுபவம் செய்வார்கள் இந்த சொரூபம்தான் என்னுடைய இயற்கையான சொரூபம் என்று அப்படி அனுபவம் செய்வார்கள் ஒரு நொடியில் ஆஸ்தியின் அதிகாரி இதுதான் வேலை மற்றும் சொரூபம் இப்பொழுது ரேகை பிறந்த உடனேயே இயற்கையான நிச்சய புத்தி ரேகை இருக்கும் அந்த மாதிரி முழு வாழ்க்கையின் அசைக்க முடியாத நிச்சயத்தின் ரேகை மற்ற ஆத்மாக்களுக்கும் தெளிவாக தென்படும் நினைவில் எப்பொழுதும் வெற்றி திலகத்தை பார்க்க தென்படும் ஜென்மம் எடுத்த உடனேயே சேவையின் பொறுப்பு கிரீடம் அணிந்தவராக இருப்பார் எப்பொழுதும் ஞான ரத்தினங்களுடன் விளையாடுபவராக இருப்பார் எப்பொழுதும் நினைவு மற்றும் குசியின் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே வாழ்க்கையை கழிப்பவராக இருப்பார் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வரதான கை தன் மேல் இருப்பதாக அனுபவம் செய்வார் முழு நாளின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் தன்னுடன் அனைத்து உறவுகளாலும் பாபாவின் நெருக்கம் மற்றும் சாகார ரூபத்தின் துணையின் அனுபவம் செய்வார் இயல்பான யோகி மற்றும் சக சகஜ யோகியாக இருப்பார் இதுதான் நம்பர் ஒன் ரூபம் ரேகை மற்றும் வேலை உள்ளவரின் அடையாளம் நீங்கள் அனைவரும் எதில் இருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது கூட மாற்றம் செய்ய முடியும் எனவே தன்னுடைய பாக்கியத்தை நம்பர் ஒன் ஆக ஆக்கும் முயற்சி செய்வது என்ற லாட்டரி வாங்கினீர்கள் என்றால் அந்த எண் வந்துவிடும் கடைசி வாய்ப்பு எனவே கடந்ததை கடந்ததாகவும் எதிர்காலத்தை உயர்ந்ததாகவும் ஆக்குங்கள் தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தின் நினைவானது எப்பொழுதும் விலகி இருப்பவராக மற்றும் அன்பானவராக ஆக்கிவிடுகின்றது இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவரே இல்லை அவதரித்திருப்பவர் தர்மத்தின் ஸ்தாபனைக்காக அவதரித்திருப்பதாக நினைவில் கொள்வார் அவதாரம் என்றால் முற்றிலும் லேசான நிலை நேரத்திற்கு மதிப்பு வைப்பது என்றால் தன்னுடைய மதிப்பை வைப்பது இப்பொழுது இந்த நேரத்தை இழக்காதீர்கள் திராஸ்தி என்றால் எப்பொழுதும் லேசானவர் குடும்பஸ்தன் என்றால் எப்பொழுதும் சுமையுடையவர் திராஸ்தி எப்பொழுதும் கவலையில்லா மகாராஜாவாக இருப்பார் 
இலேசாக இருப்பார் உலகியவராக இருப்பார் ஸ்திராஸ்தி என்று புரிந்து கொள்வதினால் முற்றுப்புள்ளி வந்து விடுகின்றது முற்றுப்புள்ளி என்றால் சக்திசாலியான நிலையின் அனுபவம் ஒருவேளை நன்மையை பயக்கும் நேரம் ஆகும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நன்மை இருக்கின்றது என்ற நிச்சயம் ஒருவேளை இருக்கின்றது என்றால் அசைக்க முடியாது அங்கதனுக்கு சமமாக இருப்பீர்கள் நினைவின் சமஸ்காரத்தை உறுதி ஆக்குங்கள் ஒரே சீரான நிலை இருக்குமோ அப்பொழுது தகரியம் மற்றும் உற்சாகம் எப்பொழுதும் ஒரே சீராக இருக்கும் அந்த அனைத்து பிராப்திகளின் பட்டியலை எதிரில் வையுங்கள் பிராப்தி உறுதியானதாக அசைக்க முடியாததாக இருக்கிறதா என்றால் தகுதியம் மற்றும் உற்சாகமும் அசையாததாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் தந்தை மற்றும் பிராப்தியை எதிரில் எதிரில் வைப்பதனால் ஆடாத அதாவது ஒரே சீரான நிலை உருவாகிவிடும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் விசேஷம் மற்றும் புதுமை அவசியம் இருக்கட்டும் அனைவருக்கும் அனுபவம் செய்விக்கும் திட்டத்தை உருவாக்குங்கள் இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு தலைப்பு பரமாத்மா பிரத்யட்சம் ஆவதற்கான ஆதாரம் சத்தியம் மேலும் சத்தியத்தின் ஆதாரம் தூய்மை மற்றும் பயமற்ற நிலை மகாவீரர்கள் மற்றும் மகாவீராங்கனை சேவியின் சரித்திரத்தில் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயுதங்களும் அனைத்தும் உடன் இருக்கின்றன பிடித்த இலக்காக்களையும் அதிகரித்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரையிலும் ஆன்மீக குண்டை போட்டார்கள் இப்பொழுது பரமாத்மா குண்டை போட வேண்டும் இறுதி குண்டு அதாவது பரமாத்மா குண்டு தான் தந்தையை பிரஜட்சம் செய்வதாகும் யார் பார்த்தார்களோ யார் தொடர்பில் வந்து கேட்டார்களோ அவர்கள் மூலமாக தந்தை வந்து விட்டார் என்ற செய்தி வெளியாக வேண்டும் சர்வ சக்திவானின் காரியம் நேரடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இறுதியில் போட வேண்டிய குண்டாகும் சத்தியம்தான் பிரயச்சம் ஆவதாகும் ஒன்று தன்னுடைய மனநிலையின் சத்திய நிலை இன்னொன்று சேவையின் சத்திய நிலை சத்திய நிலையின் ஆதாரம் தூய்மை மற்றும் பயமற்ற நிலை உண்மை மற்றும் தூய்மை உண்மை என்றால் நான் என்னவாக இருக்கின்றேன் எப்படி இருக்கின்றேன் என்று அந்த உண்மையான சதுப்பிரதான் சொரூபத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பது இரண்டாவது விஷயம் வார்த்தைகள் மற்றும் காரியத்திலும் உண்மை மற்றும் சத்திய நிலையின் நிலை சதோபிரதான் நிலை ஆகும் அடுத்தது தூய்மை கொஞ்சம் கூட எண்ணம் மூலமாக கூட அசுத்தம் அதாவது தீயவற்றை மற்றும் அவகுணங்களை தொட்டீர்கள் மற்றும் தாரணை செய்தீர்கள் என்றால் சம்பூர்ண சுத்தம் என்று கூற மாட்டோம் இன்னொரு விஷயம் பயமற்ற நிலை பயமற்ற நிலையின் விளக்கம் கூட மிக நுட்பமானது முதல் விஷயம் தன்னுடைய பழைய தமோ குண சமஸ்காரங்கள் மேல் வெற்றி அடைவதில் பயமின்மை தன்னுடைய சமஸ்காரத்தை இணைந்து போக வைப்பது மேலும் மற்றவர்களின் சமஸ்காரத்தை மாற்றம் செய்வதும் கூட பயமற்ற நிலை இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது விஷயம் ஆத்மாக்களின் சித்தார்த்தங்களின் பரிபக்குவ நிலையை பார்த்து கொண்டே எண்ணத்தில் கூட இவர்கள் கெடுத்து விடுவார்கள் குழப்பமாகிவிடும் பிரச்சனை ஆகிவிடும் என்ற இவற்றிலிருந்து பயமற்ற நிலை இருக்க வேண்டும் தந்தையின் உயர்ந்த வழி மற்றும் அனாதி ஆதி சத்தியத்தை பிரயட்சம் செய்வதில் சங்கோஜப்படுவது கூட பயமாகும் கிளைகள் ஆடக்கூடியதாக இருக்கும் தண்டு ஆடாமல் உறுதியாக இருக்கும் இதுவரையிலும் உள்ள முடிவில் இராஜயோகி ஆத்மாக்கள் உயர்ந்தவர்கள் இராஜயோகம் உயர்ந்தது செய்யும் காரியம் உயர்ந்தது பரிவர்த்தனையும் உயர்ந்தது என்ற இதுதான் பிரயட்சம் ஆகி இருக்கிறது என்றால் கற்றுக் கொடுப்பவர் நேரடியாக சர்வ சக்திவான் ஆவார் ஞான சூரியன் இந்த சாகார உலகத்தில் உதயமாகி இருக்கின்றார் என்ற விஷயம் இன்னும் வெளியாகவில்லை இந்த இறுதி குண்டு மூலமாக அனைத்து அற்ப காலத்தின் சாதனா என்ற சாதனம் முடிவடைந்து ஒரே ஒரு யதார்த்தமான சாதனம் ராஜயோகா மூலம் ஒவ்வொருவரின் மத்தியிலும் தந்தை பிரயச்சம் ஏற்படும் எதிர்காலத்தில் கூட அந்த மாதிரி பாக்கியம் இருக்காது இப்பொழுது இல்லை என்றால் ஒருபொழுதும் இல்லை 
பாக்கியத்தின் நட்சத்திரம் எப்பொழுதும் மின்னிக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் மின்னிக் கொண்டிருக்கும் பொருளின் பக்கம் இது என்ன என்று அனைவரின் கவனம் செல்லும் அதே போல பாக்கியத்தின் நட்சத்திரம் அனைவரையும் கவர்ந்திழுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி மின்னிக் கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரமாக தனக்கும் தென்பட வேண்டும் மேலும் உலகிற்கும் தென்பட வேண்டும் நாலா புறங்களிலும் பார்வை சுற்றினாலும் இறுதியில் உங்கள் பக்கம்தான் பார்வை வரும் இந்த நேரத்தின் உயர்ந்த நிலையின் முடிவு முழு கல்பத்திலும் உயர்ந்ததாகும் ஓம் சாந்தி நன்றி பாபா